அப்படி மைமை உண்டாட்டம் இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் உள்ள செய்தி கொடுக்கலான் நான் வந்தேன் ஆனால் கொடுக்கல அதுக்கு தான் சீக்கிரம் வாங்கினே பாதி பேர் வராதனால அது தரல மற்றபடி ம பிற காரியங்களை இது பார்க்கலாம் அது மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அதை அடுத்த மாதம் கட்டாயமாக சீக்கிரமாக வந்துடுங்க அந்த செய்தி சபைக்கும் நமக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இன்றைக்கு வேறு காரியங்களை கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம் கத்தர் வேதாந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம ஜபத்தில் கத்தர்கிட்ட ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது நடக்கணும் இது நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு கத்தருக்காக காத்திருக்கலாம் இல்லை கத்தருக்குள் காத்திருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கத்தருக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறீங்களா இல்லை கத்தருக்குள்ள காத்திருக்கிறீங்களா அப்படின்னு இந்த காரியத்தை விளையணும் நம்ம கத்தருக்காக காத்திருக்கு தான் நம்ம நினச்சிட்டு என்ன செய்கிறோம் அவர் ஏதாவது செய்வார் அப்படி நம்ம கத்திருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி நம்ம நினச்சி நம்ம பல வருடங்களை நம்ம வாழ்க்கையே பாதி பேர் இழந்துட்டாங்க கத்தர் செய்வார் கத்தர் செய்வார் கத்தர் செய்வார் கத்தர் செய்வார்னு அவர் கத்தருக்குள் காத்திருத்தல்ங்கிறது வேற கத்திருக்காக காத்திருத்தல்ங்கிறது வேற ஆக்சுவலாக பார்த்துருக்க பார்க்க போனால் அவர் தான் நமக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு ஒழிய நம்ம அவருக்காக வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கத்தர் கத்தர் பகுதியில் விட்டுட்டு காத்திருக்கணும் உதாரணமாக நம்ம நிலத்தில் போய் விதையை விதைக்காமல் கத்தர் எனக்கு செடி கொடுக்கறதுக்காக காத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலை நம்ம போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு மிச்சத்தை கொண்டு போய் கத்திரிக்கையில் கொடுத்தா தான் அவர் காரியத்தை செய்ய முடியும் போல நம்ம செய்ய வேண்டியது செய்யாமல் கத்தர் செய்வார்னு நீங்கள் எத்தனை கோடி வருஷம் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் நமக்கு அது நடக்க போகிறது கிடையாது ஆண்டுகிட்ட நான் ஜாமம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காரியம் சொன்னார் இப்போ ஒரு காரியம் நடக்கலை ஒரு காரியத்துக்காக ஜாமம் பண்ணுறோம் கத்தட்டை அந்த காரியம் வந்து நடக்கலை சார் ரைட்டு இப்போ நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா தேவன் நமக்காக ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் கொடுப்பார் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து தருவார் அப்படி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது ஒருவேளை இருக்கலாம் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் வேணால் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் மிச்சம் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அது உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு எனக்கு காற்று வரல நான் ஜவம் பண்ணுறேன் அன்றைக்கு எனக்கு காற்று வரணும் அவங்களுக்குலாம் காற்று வரது எனக்கு காற்று வரலைங்கிறேன் கத்திரி என்ன செய்ய முடியும் கத்திரி என்ன செய்ய முடியும்னா நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஆண்டவர் வந்து எப்படி பதில் தர்றாருனா இப்போ இப்படி இப்படி சொல்கிறேன்னே எனக்கு ஒரு பத்து ரூபா தேவை ஆண்டவர் மேலே வந்து கொடுப்பாரா இல்லை அப்போ பத்து ரூபா என்னுடைய பத்து ரூபா தேவையை தேவன் எப்படி சந்திக்கிறார் அவர் நோட்டு அச்சடிக்க முடியாது அவர் நோட்டு அச்சடிக்கிற வேலை அவர்கிட்ட கிடையாது மேலேருந்த ஒரு கொட்டவும் முடியாது அப்படி ஆனால் எனக்கு பத்து ரூபா தரத்துக்கு அவர் என்ன வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா இங்கே அதுக்கு பேர் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஹரிசாண்டலாக கத்திரை வேலை செய்கிறார் இப்படி தான் வேலை செய்ய முடியும் இங்கேருந்து தான் பணத்தை கொடுக்க முடியும் இல்லையே அங்கேருந்து கத்திரை வேலை செய்ய முடியாது அங்கேருந்து பணத்தை போட முடியாதுங்க இங்கேருந்து தான் பணத்தை கொடுக்க முடியும் இங்கே தான் தேவன் செய்ய முடியும் அப்போ தேவன் இங்கே இப்படி தான் பதில் தரேன் நீங்கள் கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் இப்படி தான் பதில் வருது சரி இப்போ எனக்கு காற்று வரல அப்படின்னு ஜவம் பண்ணதுனால கத்தர் இறங்கி அவராக ஃபேனை கழட்டி அவராக எங்கள் ஃபேனை போட்டு மாட்டாரோ இல்லை அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபேன் சுவிட்ச் எங்கேன்னு கண்டுபிடிச்சி கத்தர் போடவும் போக போகிறது கிடையாது கத்தர் அப்படி செய்ய போகிற தேவன் அல்ல அப்படின்னா அந்த எனக்கு காற்று வேணும் நான் ஜவம் பண்ணால் கத்தர் என்னுடைய ஜபத்துக்கு எப்படி பதில் தராரு அப்படின்னா காற்று என்ன செஞ்சால் வரும் எப்படி செஞ்சால் வரும் என்று அந்த சூழ்நிலைக்கு நேராக தேவன் நம்மளை நடத்துகிறாரு இல்லையா நம்ம உட்காந்த இடத்துல எல்லாம் நடக்குன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ இதே போல் ஆண்டு நம்ம ஜவம் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் கத்தர் மாறுவார் இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே ஏதாவது மனசு மாதிரி ஏதாவது செய்வார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் டைத்தை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எங்கள் சபையில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எப்போ சுகம் வரும்னு கேட்குறது தப்பு கேள்வியே தப்பு இப்போ நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எப்போ பாச எனக்கு காற்று வரும்னு கேட்குறேன் பதில் சொல்லுங்கள் என்ன செஞ்சால் காற்று வரும்னு கேட்கல எப்போ காற்று வரும்னு கேட்குறேன் எத்தனை மணி காத்து வரும் என்ன செஞ்சா காத்து வரும்னு கேட்கல எப்ப எப்பங்கிறது டைம் வென் அப்படிங்கிறது ரைட்டுங்களா இன்னைக்கு ஜனங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க ஆண்டுகிட்ட அப்படின்னா எனக்கு எப்ப இந்த காரியம் நடக்குன்னு கேட்கறாங்க அது சொல்ல வரும் எப்போ காற்று கிடைக்கும்னு கேட்காதீங்க எப்போ சோகம் கிடைக்கும்னு கேட்காதீங்க அந்த கேள்வியே தப்புன்னு சொல்ல வரேன் என்ன செஞ்சால் கிடைக்கும்னு கேளுங்க அப்போ தான் நம்ம உருப்படத்துக்கு சீக்கிரமாக வழி கண்டுபிடிக்க முடிய
அட்மிட் ஆகும்பொழுது குஷ்பு இட்லி வாங்கிட்டு வந்தார் குஷ்பு இட்லி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் அவர் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் கொடுத்தார் என் லைஃப்பில் அன்றைக்கி தான் குஷ்பு இட்லி சாப்பிட்டேன் இது வரைக்கும் கேட்டுகிட்ருக்கிறேன் என் பொண்டாட்டி ஜவம் பண்ணிட்டா உபாசம் பண்ணிட்டான் ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேர் சொல்கிறதையும் கேட்டு பார்த்துட்டான் எனக்கு என்ன வரல குஷ்பு இட்லி வரல எல்லா மற்ற இட்லி வருது கவுண்டமணி இட்லி செந்தில் இட்லி எல்லா இட்லியும் வருது ஆனால் குஷ்பு இட்லி இது வரைக்கும் என்ன செய்யலை வரல அப்போ குஷ்பு இட்லி வரல நான் ஜவம் பண்ணிட்டு இருந்தால் எனக்கு எப்படி குஷ்பு இட்லி வரும்னு நான் கேட்டேன் நான் ஜவம் பண்ணுறதுனால எனக்கு எப்போ குஷ்பு இட்லி வரும் அப்போ இதனுடைய முக்கியமான ஃபார்முலா என்னென்னா இது நாள் வரை செஞ்சது தான் இனிமேலும் செஞ்சிகிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் அடம் பிடிச்சிங்கன்னா இது நாள் வரை கிடைச்ச பலன்னா இனியும் கிடைக்கும் பத்து ஆத்மா சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க போன வருஷத்தில் அஞ்சு ஆத்மா சபையை விட்டு போச்சு இப்போ இந்த வருஷம் இருபது ஆத்மா வரும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதே வேலையை அதே பாட்டு அதே செய்தி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதே பத்து வரும் அதே அஞ்சு போகும் ஏதோ கத்தர் மாறுவார் நினைச்சிட்டு கூடாது அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் எல்லாம் கத்தர் மேலே போட்டு அதுக்கு பேர் வந்து ஈசி சேர் ஃபிலாசபின்னு பேர் இவங்க உட்காந்துக்குவாங்க சுண்டூரில் கூட ஆட்ட மாட்டாங்க யார் செய்யணும் எல்லாமே எல்லாரும் செய்யணும் ஐயா அதை செஞ்சு ஐயா அதை செஞ்சு ஐயா அதை செஞ்சு அப்பா அவ்வளோதான் இவங்க இவங்க சுண்டூரில் ஆட்ட மாட்டானுங்க அந்த ஃபிலாசபிலாம் கத்தர்ட்ட கதைக்காக முடியாது அப்போ ஆண்டவர் கேட்டார் சரி கொஞ்சம் நேரம் பொறுப்பா அப்படின்னாரு என்ன ஆண்டவரையான்னு கேட்டேன் இப்போ நீ மாறுன்னு கிரியா நான் மாறுன்னு நம்ம பதில் சொல்லு அப்படின்னாரு நான் ஒரு காரியத்துக்காக ஜவமனு கட்டிருந்தேன் ஒரு காரியம் நடக்கல தான் ஜவம் பண்ணுறோம் இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம அவரை செய்ய அவரை செய்யுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் சரி ரைட்டு இப்போ அவர் கேட்டார் இப்போ நான் மாறணுங்கிறியா இப்போ நீ மாறணுங்கிறியா சொல்லு அப்படின்னு கேட்டார் நம்ம ஜபத்தில் நம்ம அநேக நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் ஆண்டவர் மனசு மாறுவா நினச்சிட்டே இருக்கிறீங்க அவர் ஜபிக்கும் போதே முதல் வார்த்தை சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் நான் நேற்றும் என்றும் என்றும் என்றென்றும் மாறாத தேவன் அவர் ஆனால் அவர் மாறுகிற தேவன் அல்ல ஆனால் அவர்லாம் மாற மாட்டார் மாற வேண்டியது நம்ம நம்முடைய லைஃப்பில் சேஞ்சு வரணும் புரிதுங்களா என்னுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் என்னுடைய சத்துருவை என்னோடு சமாதானமாகும்படி செய்வார் அப்போ என் சத்துருவை என்னோடு சமாதானமாகும்படி செய்வாரா செய்வார் என் பொண்டாட்டி என் புருஷனே பிரிஞ்சு போயிருந்தா என்னங்க அர்த்தம் என்ன செய்யலாம் இப்போ பொண்டாட்டி பொண்டா மனைவி விட்டு கணவனும் கணவனை விட்டு மனைவியும் பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க சமாதானம் இல்லை வாழ்க்கையில் அப்போ இந்த வசனத்தின்படி கௌதம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என் என்னுடைய வழி கத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் என் எதிரிய என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்டாக இறன்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் ஆண்டருடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டுக்கு போய் வைக்கிறார் உன் எதிரியவே நான் சமாதானம் பண்ணுறேனே உன் ஒய்ஃபையும் உன் புருஷனையும் நான் விட்டுருவோண்ணா விட மாட்டேன் சரி அப்போ நம்ம டெய்லி ஜவம் பண்ணுறோம் ஆண்டு வரே என் புருஷன் என்னோட சமாதானம் பார்க்கணும்னு ஜவம் பண்ணுறீங்க வசனம் என்ன சொல்லுது இல்லை இந்த சமாதானத்தை நான் உண்டு பண்ணுறேன் அங்கே ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறார் ஆண்டவர் ஊ வலி எனக்கு பிரியமாக இருந்துச்சுன்னா ஊ வலி இதை தான் நானும் சொல்ல வரேன் இப்போ நீ காலைல ஒரு டவுட் கேட்டேன் பொண்ணு கட்ட கேட்டேன் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா அப்போ இதை வந்து வியாதிக்கு அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்டேன் டேவிட் சார் என்ன சொல்றீங்க கேள்வி புரிதான் பாருங்க நீதிமொழிகள் பதினாறு ஏழு வியாதிக்கு அப்ளிகபிளா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படின்னா என்ன கேள்வி புரியுதுங்களா சொல்லுங்க கேள்வி புரியல கேள்வி புரியல அதான் சொல்லிட்டேன் இது மூணு நாலு தடவை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒருவனுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பெரியமா இருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களை அவனோடு சமாதானமாக முடி பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு இது நான் இப்படி சொல்லலாமான்னு கேட்கிறேன் எப்படின்னு கேட்கிறேன் ஒருவனுடைய வழிகள் கத்தருக்கு பெரியமா இருந்தால் அவனுடைய வியாதியை நான் சுகமாக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரலாமான்னு கேட்டேன் ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை ரைட்டா இப்ப நான் கேட்கறேன் உன்னுடைய பண தேவையில கூட நான் சொல்றேன் உன் பண தேவையில இருந்து எந்த தேவையில நான் சொல்றேன் உன் வழி கத்திற்கு பிரியாம இருந்தா எல்லா ரூட்டும் கிளியரா இருக்குங்கிறது தான் திட்டமே ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் என்ன அப்படின்னா அதை யாருமே கண்டுகொள்ளலாம் அதுக்கு நானும் செய்ய முடியாது ஒரு மனிதனுடைய இன்னர் லைஃபுக்கும் ஒரு மனிதனுடைய அவுட்டர் லைஃபுக்கும் பிரிக்க முடியாத ஒரு 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 கனெக்ஷன் இருக்கிறது ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது 
உள்ளான வாழ்க்கைக்கும் வெளியான வாழ்க்கைக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்கிறது அதில் மாற்று கருத்துக்கெல்லாம் கிடையாது அப்போ என் மனைவி என்றைக்கு ஆண்டு வரைய என்னோட சமாதானமாவாங்க நீ உட்காந்து மணிக்கணக்கு அழுகிறதுனால ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொண்ணு கணவன் புருஷன் விட்டுட்டு போயிட்டான் விடிய 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 அழுது மூஞ்சி வீங்கி கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு நான் என்ன சொன்னேன் முதல் ஒரு ஏழு நாள் லீவ் போடு உன் வேலையெல்லாம் விடு தேவ சமத்தில் உக்காது நான் என்ன தீர்மானம் எடுக்கணும்னு மட்டும் கேளு நீ வேற ஒன்றும் செய்யாது அப்படின்னு எங்க நம்ம வசனத்தை விசுவாசிக்கிறோம் கௌதம் உங்களுக்கும் அதே வசனம் தான் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேத்துக்கும் இந்த பைபிள் இருக்கிற விஷயமே அதுதான் எத்தனையோ நீங்க பாருங்க ஹேர் கட்டிங் பண்ணா பாக்ஸ் கட்டிங்கிறீங்க அன்னி ஈவன் கட்டிங்கிறீங்க துபுக்குள் கட்டிங் என்னமோ கட்டிங்கிறீங்க இதெல்லாம் மாறிட்டே இருக்குது ஆனால் கல்ச்சர் மாறுது இங்க இருக்கிற கல்ச்சர் வேற இங்க இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் வேற சிலோங்கில் இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் வேற அமெரிக்கா இருக்கிறது வேற உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் உலக அழிகிற வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை எழுதணும்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதெல்லாம் நான் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது நமக்கு மட்டுமல்ல இது வந்து யூனிவர்சல் லா சிந்துஜா என்கின்ற ஒரு ஒரு பெண் வந்து ஒலிம்பிக்கில் ஜெயித்த உடனே அவங்க குரு என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரலையாம் ஆறு மாதத்துக்கு செல்ஃபோன் கையில் தரலையாம் சின்ன குழந்தையா படிச்சிங்களாயா ஆ இப்போ நம்ம பை கத்தர் வந்து பந்தயத்தில் பங்கு பெறுவோம்லாம் இச்சி அடக்கமாக இருக்குன்னா நமக்கு ஏதாவது புரியுதா நமக்கு ஏதாவது புரியுதா பாண்டர் என்ன சொன்னார்னா மூணு வேலை சோறு திங்கிறதுக்கு அவன் பைபிள் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படி நான் சொல்றது புரியலனா உலகத்தான போய் பாரு எல்லாம் மூணு வேலை தின்னுட்டு இருக்கிறான் மூணு மாடி கட்டி இருக்கிறான் அவன் எந்த பைபிளையும் படிக்கல இந்த மூணு வேலை சோத்துக்காக எல்லாம் பைபிள் எழுதவே கிடையாதுங்க பைபிளே தேவையில்லைங்க பைபிள் நம்பி எல்லாம் கத்தர் இந்த இடத்துல யாரையுமே கத்தர் நான் அனுப்பல நான் அனுப்பல நான் வச்சுக்கோ நான் சொல்றேன் இல்லைங்க கட்டாயம் பைபிள் தேவைன்னு சொல்லாதீங்க ஒரு கையெழுத்து போட தெரியாத கிளவியை எப்படி கத்தை நடத்துவார் எப்படி நடத்துவார் சொல்லுங்க பைபிள் வச்சு அந்த மாதிரி பைபிள் புரியுமா அப்புறம் படிக்கவே தெரியாது நீங்கள் எதோ சொல்கிறீங்க ஆபரகாம் ஈசாக்குங்கிறீங்க நீங்கள் பேசுகிற பசங்கத்தை நீங்களே புதுசாக புதுசாக கேட்குற மாதிரி கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கே பாதி புரியாது புதுசாக ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான் நீ ஆபரகாமுங்கிற அவனுக்கு என்ன தெரியும் பக்கத்து கடையில் கட கசாப்பட வைக்கிற ஆபரகாம் தான் தெரியும் இல்லைனா ஆபரகாம் மகிழ்ச்சியாக பார்த்துருப்போம் நீ பாட்டுக்கு ஆபரகாம் எப்போ ஏற்பட்டு தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க செய்தியை அவனுக்கு தெரியுமா ஆபரகாம்னா ஏற்று வந்த பயலுக்கு எதுக்கு அப்புறம் பேசுகிறோம் நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை ஒன்று கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது புரியாமல் போகக்கூடாது அப்போ அப்படின்னா என்ன ஆண்டவர் ஏன் நான் அப்போ ஆண்டர் என்ன சொன்னார்னா இந்த வேர்ல்டே நம்பர் ஒன்று ஆக்கிறதுக்கு பாடி பில்டிங்கில் மாத்திரமல்ல எல்லா விஷயத்திலையும் உட்கார்ந்துருக்கிற நம்மளை மிஸ்டர் வேர்ல்ட் ஆக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட விளையேறப்பெற்ற ஆலோசனைகள் தான் இந்த பைபிள் இதில் ஒன்று நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாலும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இதில் ஒன்று கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த செல்ஃபோன் உதாரணம் சொன்னேன் அப்ப இது வந்து சக்சஸ் மேனுவல் புக் என்று சொல்றாங்க இதுக்கு இந்த பைபிளுக்கு பேரு சக்சஸ் மேனுவல் புக் ஒரு மனுஷன் எப்படி வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழணும் அவனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் அதுல கத்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நம்ம இதை விட்டுட்டு என்ன செய்யற தெரியுமா நம்ம வெற்றி பெறுவது எப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு பெரிய புஸ்தகம் நூறு ரூபா போட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க உடனே போகும்போது வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க கணவன் மனைவி சமாதானமாய் வாழ்வது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா அவன் இருநூத்தி ஐம்பது பக்கம் எழுதியிருப்பான் வாங்கி படிக்க ரெடியா இருக்கிறீங்க பூக்கள் இப்படி வச்சுக்கோ தலை அப்படி வச்சுக்கோ எட்டு மணிக்கு எந்திரி பொண்டாட்டிக்கு கழிவு ஓடுன்னு சொன்னா இதெல்லாம் புரியுது நீங்க ஆண்டவர் சொல்றதெல்லாம் நமக்கு புரியல யாராது வாழ்க்கைய படைச்சவன் ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்கன்னா அந்த மிஷினோட மேனுவல் புக்கு இப்ப இது வந்து ஹெச்டிசி செல்போன் ஹெச்டிசியை விட ஐபோன் பரவாயில்ல அட்வான்ஸா இருக்குது ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்ல வரேன் இந்த ஹெச்டிசி செல்போனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஐபோன் காரன் சொன்னது சரியா இருக்குமா இந்த கம்பெனி காரன் சொன்னா சரியா இருக்குமா நீ எவ்வளவு அறிவாளியா இரு 
அதிகபட்சம் அவசியம் <laughs> நீ போய் காலில் உண்டு கும்பிடுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் அவனை கொண்டாந்து சேர்க்கிறேன்னு வசனம் சொல்லுது நீ போய் தான் ஒன்று கஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் ரைட்டா எனக்கு வாழ்க்கை போச்சு மண்ணங்கட்டி போச்சு அப்படின்னா அது எனக்கு போனாலும் அதுதான் உங்களுக்கு போனாலும் அதுதான் வாழ்க்கை போச்சு வாழ்க்கை போச்சுன்னா நம்ம ரசிக்கப்பட்டிருக்கோம்னா கத்தனுடைய வார்த்தை விசுவாசிப்பது உண்மையானால் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஏழு உண்மை என்றால் ரைட்டுங்களா வசனத்தில் நீங்கள் கீழே தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போக முடியாது அடிக்கடி நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு வசனத்து நீங்கள் கீழெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போகிற மாதிரிலாம் கத்துரு வைக்கலை நியாயப்பிரமாணத்தை தேவன் முடிச்சுட்டாருன்னு சொன்ன காரணத்துக்காக நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் கத்தர் கீழே போட்டுலாம் போகலை இல்லைங்களா நியாயப்பிரமாணத்தெல்லாம் போகலை யோவான் புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதிட்டு இருக்கும்போது யோவானில் பேசுகிறாரு நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவன்னு பேசுகிறார் பவுல் நியாயப்பிரமாணமே இல்லை சிலுவில் ஆணி அடித்தாச்சு கிழிச்சாச்சு செல்லாது செல்லா காசு தூக்கி குப்பையில் போடுன்னு சொன்ன பவுல் உன் தகப்பனி உன் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக இதுதான் வாக்கு தத்தமுள்ள முதலாம் கற்பனைன்னு சொல்லி அதையும் வச்சு பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த வார்த்தையுமே நீங்கள் கீழே மிஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வழி கிடையாது அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு நீங்களாம் சொல்ல முடியாது அப்போல்லாம் தேவன் வைக்கல தேவையில்லாத வார்த்தையை அவர் ஒன்று கூட சொல்லலை பைபிளில் ஒரு வசனம் கூட தேவையில்லை நீங்கள் சொல்லவே முடியாது எல்லாமே தேவையானது தான் அப்படி ஆனால் நீதிமொழியில் பதினாறு ஏழு பழைய ஏற்பாடு அப்படி நீங்கள் உதாசீனப்படுத்த முடியாது புதிய ஏற்பாடில் அப்படி கிடையாது கிருபியில் வந்துட்டோம் அப்படிலாம் நீங்கள் பேச முடியாது கிருபியில் வந்தாச்சு எத்தனையோ ஞானிகள் எழும்பி தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் வேத பண்டிதர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் நமக்கு அப்பாவாக இருக்கிறதுனால ஒரு விசு ஒரு கிறிஸ்தவன் கூட தசமமா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு பைசா கூட காணி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்க பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு பண்ணு வாங்கி தெரியுங்க அதை எடை போட்டு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிராம்ல பன்னெண்டு கிராம் புள்ளி இரநூறு மில்லி எடுத்து உங்ககிட்ட சரியா கொடுத்தாதான் அடுத்த பண்ணு வாங்கி தருவீங்களா அந்த புல்ல சம்பாதிக்கிற காசுல கொண்டாந்து கொடுத்தா தான் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா சொல்லுங்க இப்ப இவன் எவ்வளவு சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் அப்படியே கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும் பேசிட்டு இருக்கீங்க கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும்னா உங்க புள்ள உங்க கிட்ட கொடுத்து தான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒண்ணு கொடுக்கல அவர் ஜபி ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்பான்னு கூப்பிட சொன்னாரா ரைட் ஓகே அப்பான் அப்பன் கொடுப்பியா இல்ல எப்படி இதுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க இதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்ல போறீங்க அவனுக்கு கேட்கறான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சொல்லுங்க <laughs> 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 
அதுதான் விஷயம் இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அவன் கேள்வி கேட்டா நீங்க பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும் நம்ம உட்காந்துட்டு குதிர கொட்டாங்குச்சிலேயே குதிரை கொட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம எல்லாம் ஒண்ணும் கதைக்கு ஆகாது இந்த கேள்விக்கு பதில் தான் எட்டி கூட்டம் மேக்கல நான் மெதுவா ஆரம்பிச்சேன் என்ன ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா அப்புறம் அரசனா அப்பாவா உனக்கு அவர் என்ன வேணும் ஊருக்கு அரசன் உனக்கு யாரு உனக்கு அரசனா அப்பாவா கிடைக்கும் <laughs> அதை எளியா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சொன்னாரு ஐயா இல்லையா நீங்க பேசினதான் பேசினமா தான் தெரியுது ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஏகப்பட்ட விஷயம் சொன்னாருங்களா கடைசியா நான் இருக்குங்களா எளியா சொன்னார்ல உள்ளுக்குள்ள ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது நீங்க பேசினத பேசினமா தான் எடுக்கிறீங்களே ஒளிய ஆனா அதனுடைய கிளாரிட்டி வந்து பக்காவா கிடைக்குது இவ்வளவு நாள் இல்லாத கிளாரிட்டி இப்ப கிடைக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது போல பேசினதே பேசினமா தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப டேவிட் எல்லாம் சில நேரத்தில் போர் அடிக்கும் என்ன அவர் எப்பயும் பேசினதான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு திரும்பி நியூ கமெண்ட்ல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டனா இவர் சொல்லுவாரா இவர் ரெண்டு வருஷமா டேவிட் படிச்சிட்டு இருக்கிறார் பாசிகிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் டேவிட் பாசிகிட்ட புதிய உடன்படிக்கை யாரோடு யார் பண்ணியது என்றைக்கு பண்ணியது எப்ப பண்ணியது சொல்லுங்க பாசர் புதி தெரிஞ்ச போது தான் சும்மா பேசுங்க புதிய உடன்படிக்கை யாரோடு யார் பண்ணியது என்னைக்கு பண்ணியது உடன்படிக்கை பண்ணும் போது திருச்சபை இருந்ததா பண்டிகை <laughs> 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 புரியுதுங்களா வெந்தகோஷ்ட நாள்ல வந்து அபிஷேகம் கிடைக்குது இறங்குறாரு நாற்பது நாற்பதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஐம்பது ஐம்பதுன்னு சொல்லுங்க கணக்கே தப்பு சொல்லக்கூடாது நிழலு நிழல் இருந்தா நிஜம் வந்துச்சுங்க நிழல் நிழல்ல வந்து பஸ்காவில இருந்து ஐம்பதாம் நாள் வெந்தகோஷ்ட பண்டிகை ஒரிஜினல் நம்ம நிஜம் யாரு அந்த பஸ்கா ஏசு கிசு அப்ப வெந்தகோஷ்ட பண்டிகை தான் புதிய உடன்படிக்கை கொடுக்கப்பட அந்த இனாகிரேட் பண்ணப்பட்ட டைம் அது திருச்சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் சரிங்களா அப்படியானால் நீங்களும் நானும் பிறப்பதற்கு முன்பதாக திருச்சபை உருவாவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் என்ன பண்ணிட்டாருங்க உடன்படிக்கை பண்றது இத உனக்கு எனக்கு எங்கெங்க வேலை இருக்குன்னு நான் கேட்கிறேன் நீங்க இன்னைக்கு பண்றீங்கிறீங்க ஞானசாங்க எடுக்கும் போது பண்ணிட்டேங்கிறீங்க ஞானசாங்க எடுக்கும் போது எந்த உடன்படிக்கையும் பண்ணல ஏற்கனவே இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க வரீங்க அவர் ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் முடிச்சிட்டார் பிதாவும் இயேசும் என்ன செஞ்சிட்டாருங்க யாருங்க இருந்தாப்ப அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு பேரும் தேவையா அப்ப சபையே இல்லாதப்ப யாரு தான் அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்க முடியும் நான் இயேசுவும் பரிசு தாவியானமா இல்லைங்களா அப்ப தேவனும் இயேசுவும் தான் என்ன பண்றாங்க என்னங்க சொல்லுங்க இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தமா இருக்கிறதுன்னு சொன்னாரா ரத்தத்துக்கு அடையாளமா இருக்குன்னு சொல்லல என்னவா இருக்குது ரத்தமா இருக்குன்னு சொன்னாரா அப்ப ஒரு உடன்படிக்கல ஒரு ஒரு பலி செலுத்த பண்ணுமா 
அந்த பலிதான் நானுன்னு சொல்லி தராரு அப்ப இவர் சாகும் போது உடன்படிக்கை நடக்குது கல்வாரி செல்வல உடன்படிக்கை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு பலி ஆயிடுச்சு இவர் தான் பலிக்கடா இவர் தான் ஆசாரியன் இவர் தான் பலிக்கடா இவர் தான் மத்தியஸ்தன் எல்லாமே இவர் தான் ஏசு தான் இவரும் அவங்க போய் பண்ணி முடிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு வார்த்தை சும்மா சொல்ல வரேன் நம்ம சொல்கிறோம் காலையிலேருந்து ஒரு மணி நேரம் மண்டையை போட்டு பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்ன சகனா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் நான் எனக்குள்ள பெரிய சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது கடவுள் மனுக்குளத்தினுடைய சா பண சோத்து விஷயத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாரு ரட்சிக்கப்படவனுக்கு எப்படி சோறு கொடுக்குறாரு ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு எப்படி சோறு தராரு மிருக ஜீவனுக்கு எப்படி சோறு தராரு சரி அதே போல் சுகத்தை அவங்களுக்கு எப்படி தராரு நமக்கு எப்படி தராரு என்ன ரூட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறேன் என் மண்டையை புண்ணாகுது என்ன வச்சிருக்கிறாரு என்ன சிஸ்டத்தில் வச்சிருக்கிறாரு கேட்டதே கேட்டதே கேட்டதெல்லாம் கேட்டதெல்லாம் கிடையாது இப்போ உடன்படிக்கையே நமக்கு இன்னும் பேசிக்குள்ள வரக்கூடாது இந்த உடன்படிக்கையே யாரோடு யார் பண்ணியது எப்போ பண்ணியது நீங்கள்லாம் புறக்கத்துக்கு முன்னாடி திருச்சபை உருவாவதற்கு நாற்பத்தொம்பது நாளைக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் அங்கே வந்து உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் உடன்படிக்கின் சாராம்சம் என்ன ஆயிரம் ஊழியக்காரனுக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ஊழியக்காரனுக்கு தெரியாது தெரியாது கார்த்திகே தெரியுமா என்னன்னு தெரில புதிய உடன்படிக்கின் சாராம்சம் என்னங்க தெரியாது ஒருவேளை கிருபகாரனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பதில் சொல்லக்கூடாது தெரியுங்களா மகேந்திரனுக்கு கேள்வியே பொருள் பச உன்னதில் சொல்லுங்க சாராம்சம் என்ன சாராம்சம்னா என்ன என்ன கேட்டீங்க சொல்லுங்க என்ன கேள்வி என்ன புதிய உடன்படிக்கு சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா என்ன கேள்வின்னு கேட்குறேன் கேளுங்க ஆ உடன்படிக்கைக்கு ரெண்டு பேர் தேவையா ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கு இரண்டு பேரும் உடன்படுத்தல் இதுக்கு பேர் தான் உடன்படிக்கை அப்ப எந்த காரியத்துக்கு உடன்படுத்தார்கள் அந்த 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 பாடி ஆஃப் த மெசேஜா அந்த பாடி அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கவனண்ட் கேட்கிறேன் அது வந்து அதனுடைய இல்லை அது சப்ஜெக்ட் இல்லை அது வந்து பொதுவாக கவனண்ட்னா அந்த மீனிங் என்ன <laughs> 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 முழு மனு குளத்தையும் காப்பாற்றுவோம் சொல்லி ரெண்டு பேரும் போட்டுட்டாங்களா சரி இது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு உங்களை உடன்படிக்கை சரி அதுக்காக சொல்ல வரேன் நம்ம பேசினதா பேசிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை பேசினதெல்லாம் நான் பேசுறதுக்கு நான் எனக்கு செய்தியெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை இன்னைக்கு அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் மெசேஜ் ஆரம்பிச்சா எப்படியாவது முடிச்சுன்னு இளம்பிள்ளையில் ஆரம்பித்தேன் மூணே நாலு மணி நேரம் ஆச்சு கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடித்தேன் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு இப்போ எனக்கு என்ன செய்யணுன்னு தெரில எப்படி ஆண்டு வரே முழுக்க நான் எப்படி எடுப்பேன் மொதல் கூடத்துக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது கூடத்துக்கு வரேனா மாட்டிக்குவான் என்ன ரொம்ப எப்படி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி இருக்கட்டும் நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்போ அந்த ஒரு காரியத்துக்காக சொல்ல வரேன் அப்போ இந்த உடன்படிக்கை நம்ம காரியங்கள்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறா சொல்லுவார் இப்போ தேவன் மாறுகிற தேவன் அல்ல அப்போ நம்ம தான் மாறணும் அவர் என்ன சிஸ்டம் வச்சுருக்கிறாரு நமக்கு ஏன் இன்னும் வெற்றி கிடைக்கல நம்ம ஒய்ஃபு நம்மளுக்கு எத்தனை எத்தனை பேத்துடைய ஊழியக்காரன் குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்குது எத்தனை ஊழியக்காரன் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ இதனுடைய தீர்வுகள் என்ன என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது என்ன சிஸ்டத்தில் தேவன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு நம்ம உட்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நடக்கிறது என்ன என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அசம்பிளி சாப்பாடு எல்லாருமே நல்லா ஜபிக்கிறவனுங்க நம்மெல்லாம் ஜபிக்காதானுங்களா அசம்பிளி சாப்பு சர்ச்சு வளருது நேற்று தான் மெசேஜே திருப்பி விட்டானுங்க என்னையா ஏஜி சர்ச்சு எப்படியா வளருது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு விட்டானுங்க நம்மளை திருட கற்றுக்கோ என் முதல்ல போய் திருட கற்றுக்கிட்டா தான் ஏஜி சர்ச்சு வளர்ந்து உங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள முடியும் உன் சபை வளரணும்னா திருடணும் திருடத்துக்கு ஒரு கலை வேணும் எல்லாரும் திருட முடியாது மாட்டிக்குவீங்கல்ல திருடுறதுக்கு கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் களை இருக்குது அந்த கலையெல்லாம் அவனுக்கு படிச்சு வந்திருக்கானுங்க அதுதான் சொல்லி அனுப்புறானுங்க அவனுங்க அந்த கலையில் தான் அவனுக்கு என்ன செய்யறானுங்க ஆத்மாக்களை பிடிக்கிறானுங்க நம்ம நீதி நியாயத்தை பார்த்துக்கிட்டு 
இன்னொருத்தர் விசுவாசியத்தை பேசுறது இன்னொருத்தன் பொண்டாட்டி கிட்ட பேசுறது சமன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த மனசாட்சி கிடையாது சாம்பி சில பேர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு நாங்க யோசுவா நாங்கெல்லாம் எவர்தான் இந்த பக்கம் உங்களை கொண்டு போய் விடுவோம் நீங்க போயிட்டு இருக்க சபை எல்லாம் மோச சபை அவங்க அங்க இருந்து விடுவிச்சு எது வரைக்கும் கொண்டாந்து விடுவாங்க எவர்தான் வரைக்கும் கொண்டாடுவாங்க நாங்கெல்லாம் காணாமல் அவங்க கூட்டிட்டு போவோம் முதல் சபையை விட்டு வெளியே வாங்க கேட்கறாங்க அதுக்கு அந்த உதாரணம் சொல்றாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 அந்த ஒரு ரூபாய்ல இருந்து அந்த அந்த மூணு ரூபாய் கணக்காட்டாம அந்த ரெண்டு ரூபாய் கணக்காட்டி இப்ப எண்பது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாலு நாலு ஏழு முப்பது நாற்பது நாற்பது எண்பது இந்த ரெண்டு சேர்த்தா மொத்தம் எண்பத்தி ரெண்டு உங்க இங்க மிச்சம் எங்க ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்தா அப்ப ஒரு ரூபாய் எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டா நான் முடிப்போம் அவன் கண்ணை கட்டி அந்த ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி அந்த கேள்வியே தப்பு அதே போல இவங்க சொல்ற உதாரணமே இதுக்கு சூட்டபுளான உதாரணம் அல்ல எப்படிங்க அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்களே சொல்லுங்க நியாயத்தை ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் ஞாயிற்று கத்துக்கோங்க நான் எங்க ஆரம்பிச்சேன்னு நான் எழுதிக்கிறேன் அதையும் விட்டுருவேன் சரி இப்ப டேவிட் ஐயாவுக்கு ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது பின்னாடி நூறு தென்னை மரம் இருக்குது ஒரு பத்து மாமரம் இருக்குது ஐயாவுக்கு கூட்டு முதலமைச்சர் வந்து நல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் வீட்டை கொடுத்தாச்சு இவர் இந்த வீட்டில் இருப்பாரா பத்து கோடி ரூபாய் வீட்டில் இருப்பாரா பத்து கோடி ரூபாய் போயிட்டார் அப்போ இந்த வீட்டை என்ன செய்யலாம் சும்மா தான் இருந்துருங்க அதனால் ஒரு வாடகை கூட்டார் திருமாவளன் பாச கேட்போம் சரி பாச நீங்கள் இருங்க வெளியே தான் பா இருபத்தஞ்சாயிரம் விடலாம் சரி நீங்கள் வந்து அஞ்சாயிரத்துக்கு இருங்க அப்படின்னு ஆச்சு கவனி இப்போ அந்த தேங்காயை பறிக்க நீங்கள் நீங்கள் சேலத்துலேயே தான் இருக்கிறீங்க அந்த தே தென்னை வர தேங்காயும் மாமரத்தில் அந்த மாம்பழமும் உங்களுக்காக இருக்கா சொல்லுங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 பாரம்பரம் பாரம் தின்னுட்டே இருக்கும் நான் நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிறாருங்க அடுத்த மாதம் வந்து வராருங்க அவர் தின்னுட்டே இருக்க வேண்டியதான் நீங்க வந்து ஐயா ரெண்டு தேங்காய் எடுத்துக்கலாமா கேட்டு போய் எடுத்துட்டு வருவீங்க நல்ல கேள்வி அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு நான் தேங்காய்க்கு சேர்த்த வாடகைங்கிறாரு சார் வீட்டை தான் சார் வாடகை பேசுவாங்க தென்னை மரத்துக்கு நான் வாடகை பேச மாட்டான் வீடுக்கு தான் வாடகை கொடுப்பாங்க தென்னை மரம் எனக்கு இருக்கு நீ நூறு வச்சுக்கோ இரநூறு வச்சுக்கோ ரைட்டுங்களா இதான் விஷயம் 
இந்த நீதியை நீங்கள் தயவு செய்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களாலே நீதி செய்ய முடியல அப்படின்னா நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் டெய்லி அஞ்சு மணி ஜெபத்தை நான் ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறேன் அதை நீங்களும் அப்படியே மனசில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் யாருக்கும் தேவனாக இருக்காதீங்க உங்களுக்கு யாரையும் தேவனாக வைக்காதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் யாருக்கும் தேவன் அல்ல உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு நீங்கள் புருஷனே ஒளி நீங்கள் யார் இல்லை உங்கள் பிள்ளைக்கு நீங்கள் அப்பா நீங்கள் யார் இல்லை அது அதோடு நின்றுக்கோங்க உங்கள் விசுவாசிக்கு நீ பாஸ்டர் நீ யார் இல்லை அதோடு நின்றுக்கணும் உனக்கு உன் பொண்டாட்டியாக இருக்கலாம் புருஷனாக இருக்கலாம் உனக்கு அம்மாவாக இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு அவன் யார் இல்லை அவன் உனக்கு தேவன் அல்ல தேவனுங்கிற ஸ்தானத்தில் நீயும் யாரா நீங்களும் யாராதீங்க யாரும் ஏற்றிடாதீங்க அவ்வளோதான் அந்த அந்த கடவுளுங்கிற தேவனுங்கிற ஸ்தானத்தில் அவரை மட்டும் வைங்க தயவு செய்து அது வேறு யாரும் வைக்கக்கூடாது நான் இதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா நான் எங்கேயே வச்சேன்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் பணத்தை வச்சுருக்கிறீங்க பணத்தை கொண்டு போய் வைக்காதீங்க அந்த இடத்துல கொண்டு போய் தேவன் ஒரு நீதி சொன்னார்னா ஒரு நியதி சொன்னார்னா அதை என்ன செய்யணும் நீங்கள் செய்யணும் ரைட்டுங்களா பத்தாம் கற்பனை என்ன சொல்லுது பிறன் பொருளுக்கு சரி உபாகத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் ஒரு ஆடு வழி தப்பி போச்சுன்னா அந்த ஆட்டை பிடிச்சி வை ஆட்டுக்காரன் வந்து கேட்டா கொடுத்துரு இல்லை அவன் அவன் வீடு உனக்கு தெரிஞ்சா கொடுத்துரு நண்பனுடைய மாடு மாத்திரம் இல்லை அது சத்துனுடைய மாடு குளியில் விழுந்தாலும் தூக்கி விடு வழி தப்பி போவதை பார்க்காதான்னு சொல்கிறான் இல்லையா அப்போ என் விசுவாசி என்கிட்ட கோச்சிக்கிட்டு பாச டேவிட் சபைக்கு வந்துச்சுன்னா டேவிட் என்ன செய்யணும் இந்த வசனத்தின்படி அப்போ ஆனால் குடும்பம்னா ஆயிரம் இருக்குன்னு தம்பி உன் புருஷன் வச்சா நீ போக முடியுமாம்மா போமா போய் உன் சபையிலே போய் என்ன செய்ய அங்கேயே இருமா தாமா நல்லது போமா பாச எடுத்து ஃபோன் போட்டு என்னையா விசுவாசி நடத்திட்டு இருக்கிற அவங்க அப்படிதான் செய்வாங்க மன்னிச்சு மறந்து ஏற்றுக்கோயா நீ போயா அவங்களே அப்படி திட்டம் நிற்க வச்சு அப்படி இப்படி சமரசம் பண்ணி அமிச்சா நம்ம ஊழியக்காரன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் தமால் ஈரத்தொண்டை போட்டு கபால் அறுக்க சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு ஈரத்தொண்டை போட்டு கரக்கர கரன்னு அறுக்க பார்க்கணும் இன்னொரு சபை விசுவாசி கிட்ட போய் ஒரே ஒரு தடவை எங்கள் சபைக்கு வந்து பாருங்களேன் மலேசியாவுக்கு போனால் அப்படின்னு துப்புறானுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கான மூஞ்சியில் ஏன் மூஞ்சிதான் துப்புனா அதனால் இன்னும் போகாமல் இருக்கிறேன் கூப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நான் தான் போகல போய் கூப்பிட்டுச்சு துப்பானுங்க ஹலோ கூப்பிட்டு வச்சு துப்பி தான் அனுப்பானுங்க மரியாதைக்கு துப்பாமல் அனுப்பானுங்க அவன் என்ன கேட்குறான் பாஸ்டர் தமிழ்நாட்டில் ஊழியமே இல்லையா அவன் கேட்குறான் எப்படி இருக்கு பாருங்க என்ன பேச வர சொல்லிட்டு இங்கே எதுக்குடா வந்தேன்னு கேட்குறான் கௌதம் என்னையா அங்கே ரசிக்க விடாமல் யாரும் இல்லையா என்ன ரசிக்க விடாங்களா இப்போ நான் கூட எதுக்கோ கேட்குறேன்னு பார்த்தா எங்கேயா ரசிக்க விட்டுருக்காங்க ஒரு பர்சன்ட் ரசிக்க போல அப்புறம் இதுக்கு இங்கே வந்தீங்க இந்த சபையில் பாஸ் இருக்காரா இந்த சபையில் யார் பாஸ் இப்போ நீங்கள் தான் அப்புறம் நீ வந்து சொல்லுங்க சொல்லிட்டு டே ஐயாவுக்கு மைக் விடுறா ஆ பாஸ்டர் நான் நோட் பேனை எடுத்துக்கேன் ரைட்டிங்களா ஏன் நான் அரைச்சாம அவ்வளோ அறைக்கூட அரைக்கூடாது போய் சொல்லாதே திருடாத பரு சுத்தமாக இதெல்லாம் ஏற்கனவே பதினஞ்சு வருஷமாக அரைச்சிட்டேன் ரைட்டா அதை அரைக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏறக்கூடாது அஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள் பேசு ரைட்டா நான் கற்றுக்கிற மாதிரி பேசு ஆ ஐயாக்கு மைக்கு விட்றா ஆன் பண்ணுற ரெக்கார்டிங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆகுது நீ வானு பேசக்கூடாது மரியாதையாக பேசுங்க இது தமிழ்நாடுல இது மலேசியா இவ்வளோ தான் பேசுங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க சார் நமக்கு எதுக்கு சார் உணராக்குமா ஆ உணராக்குமா நமக்கு எதுக்கு அப்போ கத்திர கூலியும் செய்ய வரல உன் வயிற்று கூலியும் செய்ய வந்துருக்குற இன்னொரு விசுவாசி எடுப்போ உனக்கு என்ன பேச்சு அவன் தான் இன்னொரு விசுவாசிக்கு இன்னொரு சபைக்கு போயிட்டு இருக்கான் பாவம் நீ ஒரு பிள்ளையை பக்க ஒரு பிள்ளையை பெற்றாலும் ஒரு விசுவாசி பக்க முடியாது என்ன கருத்தம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஒரு ஆத்மா ரெண்டு ஆத்மா சபைக்கு வந்து ரசிக்கப்படுது இவன் அதையும் தூக்கி கொண்டு போய் நீ ஏன் சபைக்கு வந்து தூக்கி போயிட்டு அது என்ன அர்த்தம் திருடுறதுக்கான ஆண்டருக்குள்ள வந்த திருடுறதுக்கா வந்த அப்போ பணம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாதுங்க ரைட்டுங்களா வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தன் மேனேஜர் வந்துட்டான் உன் சபைக்கு வந்துட்டான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆ அவன் அடுத்த மாதம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிடுவான் அவன் தசம பார்த்து நீயே வாங்குற சரி நான் சொல்கிறேன் 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 இது என்னுடைய நியாயம் தவறாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா அடிக்கடி சொல்கிறேன் நான் நூற்றம்பது ரூபா சொல்கிறேன் நூற்றம்பத்தொன் தடவை சொல்கிறேன் என்னங்க இவர் என் தம்பி பெங்களூரில் இருக்கிறாரு என் மகனுக்கு பெங்களூரில் வேலை கிடச்சிருச்சு எங்கேயும் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கல நான் என்ன சொல்கிறேன் தம்பி இப்போ சித்தப்பா வீட்டில் போயிருப்பா போப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ சித்தப்பா வீட்டில் தங்கி வேலை செய்கிறார் 
வேலை செய்யும்போது சம்பளம் வந்து சித்தப்பாவுக்கா எனக்கா சோறு போட்டேன் சம்பளம் எனக்கு தானே நான் தானே அப்பேன் நீ இன்னைக்கு பெங்களூர்ல இருப்பா நாளைக்கு தஞ்சாவூருக்கு போயிடுவேன் அப்ப தஞ்சாவூருக்கு சித்தப்பனுக்கு சம்பளத்துக்கு கொடுப்பேனே தின்னதுக்கு காசு கொடு என்ன ஆகும் பதினெட்டு முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுது செருப்பட்டு தரிச்ச மாதிரி தசம பாகங்கிறது ஊழியக்காரனுக்கு நான் கொடுக்கற சம்பளம் ஊழியக்காரன் நான் கொடுக்கற எந்த ஊழியக்காரனுக்கு என்ன எதுக்கு என்ன ஊழிய என்ன ஊழிஞ்சா இருந்தாலும் என்ன ஊழியக்காரன் இப்ப நான் ஊழியக்காரன்லான்னு கேட்காதீங்க அந்த தென்னை மரத்தை பதினஞ்சு வருஷமா நட்டு வச்சது யாரு தண்ணி ஊத்துனது யாரு அந்த தோட்டத்துக்காரன் தான் போகணும் உன்னை ரட்சிப்புகள் நடத்தினது யாரு உன்னை பெத்தவன் யாரு பை தூக்கி தடையாளம் கிறிஸ்தவன் தான் ஊழியன் தான் ஜிப்பா மாட்டினவன்லாம் சஃபாரி போட்டவன்லாம் பாசு தான் ரைட் ஓகே கிறிஸ்துவுக்குள் பதினாயிரம் உபாத்தியாயர் உங்களுக்கு இருந்தாலும் தகப்பன்மார் அனைகர் இல்லையே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நான் உங்களை சுவிசேஷத்தினால் பெற்றேனே பவுல் சொல்ற இப்ப பெத்தெடுத்தவன் தகப்பேன் ஆயிரம் பாசஸ் வரலாம் அங்கிள்ஸ் வரலாம் ஏன் தினகரன் டேடின்னு சொல்லி கூப்பிட சொல்ல டேடி எல்லாம் வேற சபையில் இருக்கிறான் ஐயா தினகரன் வந்து டேடி கிடையாது யாரு அங்கிள் அங்கிள் தினகரன் தான் டேடி தினகரன் ஆக முடியாது டேடி எங்க ஒரு கிராமத்துல உனக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறான் உன்னை சுவிசேஷத்துல பெத்த எடுத்து ஒருத்தர் இருக்கிறான் உன்னை கேர் எடுத்து உனக்காக ஜவம் பண்ணி உன்னை ரட்சிப்புக்கு நடத்து சுவிசேஷ சொல்லி ஆண்டு கெஞ்சி கூத்தாடி கதறி அவனை ரட்சிப்புக்கு நடத்துக்க போன் கெஞ்சி 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 ரட்சிப்புக்கு நடத்துற ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் தான் அவனுக்கு டேடி உன்னை சுவிசேஷத்துல பெத்த எடுத்தவன் தான் டேடி அவனுக்கு தான் உன் சம்பளம் போகணும் நான் கேட்டேன் டேவிட் சாருக்கு தெரியலாம் சொல்லுங்க எல்ஐசியை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப டீப்பா வேணாம் இப்ப நான் இவருடைய எல்ஐசி ஏஜென்ட் நான் இவருடைய எல்ஐசி ஏஜென்ட் நான் இவர் நான் பாலிசி எல்ஐசி போட சொல்லிட்டேன் நான் வந்து பெங்களூர்ல போய் வீடு பார்த்துட்டு அங்க செட்டில் ஆயிருக்கிறேன் நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப இவருக்கு இவருடைய பிரீமியம் இவர் கட்டுற ஒவ்வொரு பிரீமியத்திலையும் எனக்கு கமிஷன் வருமா வருமா நான் பெங்களூர்ல இருந்தாலும் வருமா பதினஞ்சு வருஷம் போட்டிருக்கிறாரு ஒரு தடவை வாங்க பார்த்தாதா ஒரு தடவை வாங்க பார்த்தாதா உலகத்தான் நீதியை விட உங்க நீதி ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு கத்திர சொல்லியிருக்கிறாரு அவன் நீதி என்ன சொல்லுது ஏன் அந்த 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 ஏஜென்ட்டுக்கு காசு போகுது சொல்லுங்க ஏன் பர்டிகுலர் அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பணம் தரோம் அலைஞ்சது நீ பெட்ரோல் போட்டது நீ கெஞ்சினது நீ கூத்தாடினது நீ பேசினது நீ அதனால பலன்ல நீ ஒரு பங்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவன் ஒரு நியாயத்தை சொல்றான் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும் பொழுது உன்னை ரட்சிப்புக்குள்ள ஒருத்த நடத்தி இருக்கிறானே சொல்லுங்க தசாம் பார்த்து கொண்டு போய் எங்க தர எங்க தரணும் எங்க தரக்கூடாது அதை பத்தி தான் அடுத்த நான் சொல்ல போற சப்ஜெக்ட் அதுல வருது அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் மெசேஜ்ல அது வருது எங்க செலுத்த வேண்டும் என்ன சொல்லி செலுத்த வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் செலுத்த வேண்டும் எத்தனை வகையாக செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த டீடைல்டு ஸ்டடி உன் கண் கண்ட இடங்களிலெல்லாம் நீ சர்வாங்க தகன மொழிக்கு இடாதபடிக்கு நீ எச்சரிக்கையாயிரு தேவன் தமது நாமம் விளங்கும்படி உன்னை தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானம் உண்டாயிருக்கும் நீ அங்கே போய் உன் தசமபாகங்களையும் வழிகளையும் சர்வாங்க தகன மொழியிலும் செலுத்துவாயாக அப்படின்னு ஏன் சொன்னாரு தசமம் பார்த்து எங்க கொடுக்கும் கூட நமக்கு தெரியலையே டிஜிஎஸ் தினகரனுக்கும் மோகன் சி லாசரசுக்கும் எஸ்ஐக்கல் பிரான்சிஸ் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் நமக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னு சபைக்கு சொல்லி தருவோம் நமக்கே தெரியல நீ தசாமாவும் கொடுக்கணும் மொட்டையா பேசுற நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுது அவன் பக்க சபையில் போயிட்டு அவன் தரவே வேணாங்கிற அதுக்காக சொல்ல போற எங்க வேணா தரலாங்கிற ஒருத்தன் இப்ப ஹோட்டல்ல திங்கிறதுக்கு பேரு சம்பளம் கிடையாது நீ தின்னதுக்குரிய சார்ஜ் அது என்னன்னு சொல்லலாங்க பில்லு பே பண்ணது வேற என்ன சொல்லலாம் நீ தின்னதுக்கு பெற்றது பில்லு வேறங்க நீ சம்பாதிக்க சம்பாதித்து கொண்டு போய் அப்பா கிட்ட கொடுக்கறது வேற இவனுக்கு கண்ணை கட்டி எப்படி ஏமாத்தவனு நம்மள எந்த ஹோட்டலில் திங்கிரியோ 
கௌதம் உங்களுக்கு புரியுது இது சரியா தப்பா தப்பு ரச்சிக்கப்பட கூட சொல்கிறார் ரச்சிக்கப்படல தப்பு இப்படி ஏமாத்து என்ன செய்கிறான் ஒரு பணத்துக்கு கேவலமான ஒரு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உன் தசமம் பார்த்து எங்கிட்ட கொடு எவன் பாடுபட்டான் உனக்கு எவன் தண்ணி ஊற்றினா அதெல்லாம் மேட்டு கிடையாது ஜங்ஷன் பக்கத்தில் ஒரு சபை ஜெயிக்கான எஷோ ஜெய பேர் பாச பேர் மறந்துருச்சு என்னை பேச கூப்பிட்டார் நான் ஏதோ பேசும்போது அடிச்சு விட்டேன் நீ உன் சபையை விட்டு வந்துருந்தா நீ பெத்த தகப்பனை தான் நீ நேசிக்கணும் அவன் தான் உன்னை உருவாக்கணும் அவனை தான் நீ கனம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவரை மனசு வச்சு தான் பேசுகிறேன் ஆனால் அங்கே ஒருத்தன் வெளி சபையிலேருந்து வந்திருக்கிறான் அதை கேட்டால் சபையை விட்டு போயிட்டான் தசமம் பார்த்தா உங்கள் அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் குடும்பம் சொல்லிவிட்டேன் நேத்தோத்தர் பொறுமுறாரு கொங்கனாபுரத்தில் அது இப்படி நீங்கள் தனியாக பாசத்தை நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் விசுவாசியை நீங்கள் பேசக்கூடாது பாசம் அப்படின்னு ஏ சத்தியத்தை நான் சொல்லட்டுமா வேணும் அவனுக்கு யார் மணி கட்டுவா அவன் சபையை விட்டு வந்திருக்கிறான் நீ உட்கார வச்சு பொத்தி வச்சுட்டு இருக்கிற கத்தர் வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி உண்டு என்பது அறியும் படிக்கும் நீ வாய் தந்து பேசுதான்னு சொல்கிறார் அப்போ நான் சத்தியம் சொல்ல மாட்டேன்னா அப்போ நான் சத்தியம் சொன்னால் அவன் புத்தி வந்துச்சு போனான் அப்பா கட்ட போனான் அது நீங்கள் வந்து சபையில் பேசக்கூடாதுங்க அதனால தான் அவங்களை பேச கூட முடியாது என்னை பேசக்கூடாது வெங்காயம் ஆச்சு நான் உண்மையிலேயே சபையை கலைக்கணும் உங்களை உட்கார பேசலை இந்த விசுவாசி இங்கே ரசிக்கப்படும்னு நினச்சிட்டு உங்கள் அப்பனை கொடு உங்கள் அப்பனை கொடு உங்கள் அப்பனை கொடுக்கிட்டேன் அவங்க அப்பா வேறு சபையில் இருக்கிறான் உடனே அவர் என்னை பேச கூப்பிடுறது இல்லை இவன் வந்தால் சபையை கழிச்சிருவான் அவன் நிஜமாக கழிச்சிருவேன் இல்லை நான் எதுக்கு சொல்லுவேன் கத்திரக்காக ஒளியன் செய்ய வந்திருக்கிறோம் இல்லை என்னங்க பணம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வரப்போதா நூறுரூவா வரப்போதா கத்த நீ கத்தட்டு உண்மையாக இருந்தால் லட்சங்களை தருவார்கள் லட்சங்களை தருவார் அந்த இது பைபிளை தூக்கிட்டோம் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் திருட மாட்டேன் நான் உண்மையாக இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன் அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு என் பணத்துக்கு ஆசைப்படுறேன் எங்கள் சபையில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கௌதமுக்கு தெரியும் நீ மொதல் கோடி சொன்னாவது ஏன்னா அப்போ தான் பணம் தேவனில்லைன்னு உனக்கு தெரியும் பணம் தேவனில்லைன்னு தெரியறதுக்காக ஆகுது நீ என்ன வாங்கணும் ஆகணும்னு சொன்னேன் அது வரைக்கும் நீ பணம் தேவனை நினச்சிட்டு இருப்ப நீ தேவனை தேவனாக நினைக்கணுமா மொதல் உனக்கு பணம் குப்பையாக வரணும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க குப்பை பணத்தில் நீ சமாதானம் நைட்டு தூங்க படுத்து பொருள்ற பத்தியா உடம்புல சுகம் இல்லாமல் அழுகிற பத்தியா உன் பொண்டாட்டால நிம்மதி இல்லாமல் தூங்குற பத்தியா தூக்க வராமல் தடுமாறுற பத்தியா அன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோ பணம் தெய்வம் நல்லன்னு அன்னைக்கு தான் தேவன் யாரும் உனக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் நீ பணம் தான் தேவன் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பணம் என்னங்க பெரிய பணம் கத்தை நம்மளை பணத்துக்கு ஒழிஞ்சு கத்தர் கூப்பிட்டாரு கிடையாது ஏன் பொய் சொல்லி சம்பாதிக்கிறீங்க உன்னோட ஆத்மா நமக்கு எதுக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை வர வரைக்கும் லாபம் அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்படி உன் ஆத்மா போச்சுன்னா இன்னொரு ஆத்மா வரும்போது ஏத்துக்கிட்டேன் என் பண்டாட்டி கேட்டாலும் கேட்டா ஒன்றரை கோடி ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டா நான் இருக்கிறது முசிறி ஆத்துக்கு அந்த பக்கம் குளித்தல யாக்கோப்னு ஒரு பாஸ் அவர் சபையில ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு இருக்குது அந்த வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை அந்த பொண்ணு வீட்டில் அதனால அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக என் சபையில் ஒளி வைக்கிறாரு ஐயோ பாவமாச்சே அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு வாரம் வச்சுக்கோங்க என்னாரு ஐயா ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அண்ணே இன்னொரு மூணு நாள் வச்சுருங்க அண்ணாரு ஐயா இன்னொரு இருபது நாள் வச்சுருங்க அண்ணாரு இன்னொரு ஆறு மாதம் வச்சுருக்கேன் ஐயோ என்னையா கூத்தாக இருக்குது இந்த பொண்ணை நான் எப்படியே வச்சுட்டு இருப்பேன் இந்த பொண்ணு சொன்னால் நீங்களே எல்லாம் ஊழியம் செய்ய விட்டு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அந்த விசுவாசி அப்படின்னு பெத்த ஆயப்பனை விட்டு வந்துருச்சு குறை சொல்லிட்டு அப்போ ஏன் மொண்டடி கேட்டான் பெத்த ஆயப்பனை குறை சொல்லிட்டு வந்தவ உன்னை குறை சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே என்ன கேட்கணும் ஒரு சபை விட்டு ஒரு சபை விட்டு வந்தானா அவன் பெத்த ஆயப்பன் தானே பெத்த ஆயப்பனை விட்டு உன் சபைக்கு வந்தவன் உன்னை குறை சொல்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் கௌதம் சொல்லுங்க ஏதோ பெத்த தாய் தப்பனை குறை சொல்லுங்க என்ன குறை சொல்லுது எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது ஆமாம் அவன் வந்தான் ஒத்தனம்னா அவன் சபை விட்டு போகும்போது நாலு பத்தில் திருப்பிடுவோம் அக்கா அக்கான்னு பழகிட்டு இல்லை இந்த அக்கா அந்த அக்காவோட போயிடும் எதனால் வந்த வேணை ஒன்று வரும்போது ஆன்னு எச்சு விட்டால அந்த ஒன்று ரெண்டாக போயிடும் எந்த வழியாக வந்துச்சோ அந்த வழியாக போயிடும் ஒரு வழியாக வந்தால் ஏழு வழியாக ஓடிடும் சரி நான் இப்போ வந்து அதெல்லாம் சொல்லித்தரல உங்கள்கிட்ட நீங்கள் சபை எப்படி நடத்தணும்னு நான் சொல்லித்தரல ஒரு வசனத்தை எப்படி புரட்டுறாங்க எந்த கடையில் சாப்பிட்டு அந்த கடையில் பில்லு பே பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நம
அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து சில இதுக்காக சொல்ல வரேன் ஒன்று மட்டும் மனசு வச்சுக்கோங்க என்னென்னா இந்த தசமம்பா வந்து காணிக்கையாக இருக்கும் அதனுடைய அதனுடைய அஸ்திபாரம் என்ன அப்படின்னா யாரால் நீ முன்னேறினியோ இல்லைங்களா அப்போ உன் லாபத்தில் ஒரு பங்கு அவனுக்கு கொடுத்துரு அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான இப்போ உதாரணமாக ஐயா வராரு கிருபாகரன் வராரு அவர் சபையில் வருமானம் ஐநூறு ரூபா ஐயா ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே வந்ததே கிடையாது இவருக்கு ஒரு வருஷமாக பிரசங்கம் பண்ணி இவரை கொடுக்க வச்சு இவர் சபையில் போய் பிரசங்கம் பண்ணி இப்போ வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா காணிக்க வருது எக்ஸாம்பிள் நீ பத்து வருஷமாக சபையை கட்டி ஐநூறு தாண்டல இப்போ நீ நான் உங்களை ஒரு வருஷமாக உருவாக்கி உங்களுக்கு சிவிசேஷ சொல்லி சபையில் போய் ஒரு நல்ல பிரசங்கத்தை பண்ணி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருதுன்னா ரைட்டுங்களா இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு தசம் அந்த ஐநூறு ரூபா தசம் பார்த்துக்கு நான் சொந்த காரணம் இல்லை ஏன்னா ஒன்று எவனாவது பெற்றுருப்பான் அந்த பெற்றவனால் வந்த லாபம் அது இங்கே ஒருத்தன் வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுத்த உனக்கு உருவாக்குறான் பார்த்தீங்களா அப்போ உன்னுடைய அந்த அந்த லா அந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஆயிரம் ரூபாவில் இவன் போர் அடித்தான் இல்லையா உனக்கு போர் அடித்தானா ஆமாம் போர் அடித்தான் அப்போ போர் அடித்தவனுக்கு நீ உன் கையிலேருந்து தான் காசு தரேன் நான் உன் கையிலேருந்து உன்னால் நான் லாபம் இருந்துச்சு உன்னால் ரசிக்க பண்ணி நீ விளையா எடுத்துக்கோ உன்னால் என் சபை வளர்ந்துச்சு நீ எடுத்துக்கோ இதெல்லாம் நியாயங்க இவ்வளோதான் நியாயம் இதுதான் செய்யணும் நீங்கள் இது ஒரு சின்ன விஷயங்கள் சரி நமக்கு அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி கேட்குறாங்க கொடுத்தா தான் கொடுப்பாரா கத்தர் இதை விட இன்னொரு கிராட்டை அடிக்கிறாங்க டேவிட் டேவிட் சார் சொல்லணும் சார் நீங்கள் பேசணும் சார் எஸ்ரா சார் நீங்கள் பேசுங்க ஐயா தயவு செய்து பேசுங்க அப்போ கேள்வி கேட்குறேன் அவன் தான் சொல்கிறான் விதைப்பு அறிப்புனா காணிக்கைக்கு உண்மைன்னு சொல்கிறீங்களே ஆமாம் அப்படின்னா எங்கே விதைக்கிறீங்க அங்கே தான் இருக்கிறீங்க செல்வம் சார் எங்கே வதைக்கிறியோ இதுதான் காணிக்கப்பட்டி இங்கே தானே விதைச்ச இங்கேயா எடுத்துக்கோங்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க நூறு மணிக்கு வாங்கிக்க நீங்க தான் பேசணும் அறிவு உள்ளவங்க பேசலாம் அபிஷேகம் உள்ளவங்களும் அறிவு உள்ளவங்களும் பேசலாம் இதுக்கு என்ன அவங்க வாய் எப்படி அடைக்கிறதுன்னு சொல்லுங்க அவங்க அப்படி பேசுறாங்க சொல்லுங்க ஐயா விதைய அறு விதைப்பு அறுப்புன்னு வந்துட்டேன் இல்லை ஓகே இப்போ வசனத்தை வந்து கொடுக்கறது வந்து விதைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரைட் அப்படின்னா எங்கே விதைச்சா அங்கே தான் இருக்கணும் நீ ஈசாக்கு எங்கே விதைச்சானா அங்கே தான் இருத்தான் நீ விதைக்கிறத காணிக்கு பேசின இல்லை அப்படின்னா எந்த சேவையில் காசு கொடுத்து அங்கே வாங்கிக்கோ பாஸ்ட் ஆகணும் நீ எங்கே விதைச்ச சபையெல்லாம் காணிக்கு இப்படி தானே விதைச்ச அங்கேயே எடுத்துக்கோ அதே நேரத்தில் எடுத்துக்கோ சொல்லுங்க டேவிட் பேசுங்க தயவுசெய்து பேசுங்க இப்படி இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தான் நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க நான் தான் உங்கள் விசுவாசி கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு விதைக்க சொன்னீங்க நிறைய விதைச்சிட்டாங்க ஒரு வருஷமா இப்போ நான் அறுக்கணும் அதனால் நான் விதைச்சதெல்லாம் நூறு நூறாக்கி கொடுங்க இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை தம்பி அது அப்படி இல்லை அது இப்படி இல்லைங்களா அதான் பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணேன் நான் அடுத்த வருஷம் கேட்டேன் போன வருஷம் போட்டேன் ஒரு வருஷம் போட்டேன் இந்த வருஷம் பத்தா கூடு சரி ரொம்ப எங்க அந்த யா வத்திக்க பண்ணிட்டார் யா நீங்க தான் சொன்னீங்களா வத்திக்க பண்ணியாச்சுல நூறு மடங்கா கூடு இங்கதான் வச்சேன் நான் இந்த சபையில் வச்சேன் நாளைக்கு போய் கேட்டுறாதீங்க உங்கள் பாஸ்டர் போய் இதை பற்றி பேசுனா பாஸ்டர் பேசுனதே பேசுகிறாருங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பாஸ்டர் பேசுனதாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாருல இதுக்கெல்லாம் மண்டே போட்டு உடச்சிக்கிட்டு நான் கத்தட்ட காரணம் கேட்டு கத்திர எனக்கு பதில் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நான் சொல்லித்தரேன் கற்றுக்கோங்க எங்க வெந்து நூல் ஆகிட்டேன் என்ன பேசுகிறாங்க தெரியுமா ஆகாயத்து பட்சியில் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அந்த அந்த எடுக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு நீ விதைக்கவும் கூடாது அறுக்கவும் கூடாது கத்தர் உனை போஷிப்பார் விதைப்பு அறுப்புங்கிற சிஸ்டம் பழைய ஏற்பாட்டோட முடிஞ்சு போச்சு புதிய ஏற்பாட்டில் கிடையாது கத்தர் உனை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆசீர்வதிச்சாரு நீ பத்து பிசா கொடுத்ததுனால ஆசீர்வதிக்கல நீ பத்து கோடி கொடுத்தனால ஆசீர்வதிக்கல நீ ஒரு பைசா கொடுக்காட்டால் கத்தர் ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் நீ நீ பொருளே கிடையாது கத்தர் தான் ஏசு தான் மையமாக இருக்கிறார் அவர் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு கத்தர்ப்பாக்கலை கத்தர்ப்பாக்கலை கோடி சொன்னா கத்தர் மாற்றி விட்டார் 
சொல்லிட்டு அவன் தசமமா வாங்குறான் பாரு அவன் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கணும் அவன் சபையில தசமமா காணிக்க கொடுங்க எல்லாம் வாங்கிக்கோங்கப்பா அப்படின்னா எங்க கணக்கு இருக்குது இதை தாங்க எட்டி கூட்டம் நல்லா பேசினேன் அதுக்கு உடனே சண்முகம் சொல்றாரு எப்பயும் பேசினா பேசுனீங்க ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தா நம்ம ஆளுங்க வாய் சொல் வாய் கூசாம சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா எப்பயும் பேசுனதா பேசுறீங்க இதுக்கு ஒரு சூட்சமத்தை அவுத்துறேன் பாஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச பதில் எனக்கு தெரிஞ்ச சூட்சமத்தை அவுத்துறேன் இதை நீங்க யோசிச்சு பார்த்துட்டு இதோட நல்ல பதில் சொல்லுங்க தப்பு கிடையாது இதோட நல்ல பதில் சொல்லுங்க தவறு கிடையாது என்ன ஆனால் என்ன சொன்னார்னா ஏசு உனக்கு அண்ணனா அப்பா ஆவான்னு கேட்டேன் அண்ணே பரவாயில்ல கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் சரி ரெண்டு குழந்தை பதினொன்று ரெண்டில் யாராவது பார்க்காம சொல்ல முடியுமா ரெண்டு குழந்தை பதினொன்று ரெண்டு இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கற்புள்ள கண்ணையாக இயேசு கிறிஸ்தன் ஒரே புருஷனை நியமி உங்களை நான் நியமிக்க நான் ஆசையாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாரா அப்போ ஏசு கிறிஸ்து யார் திருச்சபைக்கு சரி வெளிப்பத்து வருஷம் பத்தொம்போதுல ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது மகிழ்ந்து கலிகூர கழுவோம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவி எது காயத்தப்படுத்தினா தண்ணி கொடுக்கணும் தாலி கட்டினதையா பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி எதுக்கு ஏறிட்டா வரா தாலி கட்டினதாங்க மனைவி என்னையா பேசுறீங்க சத்தியம் கேட்க கேட்க ரொம்ப தலையெல்லாம் போடக்கூடாது நிச்சயம் பண்ணா பொண்டாட்டம் விட மாட்டாங்க யார் தாலி கட்டினா தான் மனைவி மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினால் அதாவது மனைவி தான் மனவாட்டி ஆகிறாளாம் இப்படி பைபிள் சொல்லுது சரி ரெண்டு கொஞ்சம் பதினொன்று ரெண்டு ஆண்டு என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு கற்புள்ள கண்ணியாக உங்களை நியமிக்கிறேன்னு சொன்னாரா டேவிட் சார் நான் தான் உங்க விசுவாசி கோச்சிக்காம பேசுங்க ஓப்பனா பேசுவோம் இப்ப இயேசு நாதர் உனக்கு அண்ணனா புருஷன் ஆயா எனக்கு அண்ணங்க ரெண்டு அப்ப ரோமர்ல அண்ணே குறைஞ்சிடும் புருஷனா இப்பெல்லாம் பேசலாம் நீங்க என்ன கே கரெக்டா சொல்ல முடியும் ரோமர்ல அண்ணனா குறைஞ்சி வந்து யார் ஆயிட்டார் அவரு செல்வம் பேசுங்க சார் அண்ணனா உண்ணனா கரெக்டா பேசுங்க நீங்க பொண்டாட்டியா தங்கச்சியா மனவாட்டியா அவர் உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு என்ன முறை அவரு எல்லாம் ஒண்ணு பார்த்து தெரியுது இப்படி உலகத்தை ஆண்ட சொல்ல முடியுங்களா எனக்கு அண்ணனு அவர் தான் புருஷன் அவர் தான் சொல்ல முடியுமா நான் கேட்கறது பதில் சொல்லு நீ நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ரோட்டில் போல ஒத்துக்கோணா ஏசுனார் எனக்கு அண்ணனுக்கு அண்ணன் ஒரு பொண்ணை புருஷனா ஒத்துக்கிறீங்களா இவர் எனக்கு அண்ணனுக்கு அண்ணன் புருஷனுக்கு புருஷனா காய் துப்ப மாட்டானுங்க சொல்லுங்க அப்படி யாரா சொன்னா விட்டுருவீங்களா உங்க பொருள் உங்க பொய் இப்ப புருஷனா விட்டுருவீங்களா அண்ணனுக்கு அண்ணன் இவரு புருஷனுக்கு புருஷன் அவங்க சரி இதுதான் அந்த நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்ன வியாக்கியானத்துக்கு பதில் தான் இது சொன்னார் இப்ப நான் சொன்னதுதான் பதில் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏசு ஆண்டு வரா இல்லையா இதான் ஆண்டு வரா இல்லையா ஆண்டு வரா அப்ப அவர் ஆண்டு வரா அண்ணனா மனவாளனா புரு கணவனா இப்ப டிஃபர் ஆகுது சரி இதுக்கு பதில் நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கிரகிச்சுங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை எப்படின்னா என் மனைவி வந்து போலீஸா இருக்கிறா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் எனக்கும் என் மனைவிக்கு சண்டை வந்துடுது இனிமே உன்னோட வந்தா செருப்பு ஒரு டெடின்னு சொல்லிட்டு நான் டைவர்ஸ்ல கோர்ட்ல போய் மீட் பண்ணலான்ட்டு சர்ரன்னு வீட்டை விட்டு போயிட்டான் என் பொண்டாட்டி நான் வந்து சேலத்தில் டிஎஸ்பியாக இருக்கிறேன் 
என் பொண்டாட்டி மல்லூரில் போலீஸாக இருக்கிறான் நான் விசிட்டிங் போகிறேன் அங்கே போனோடனே எல்லோரும் ஏஞ்சு எனக்கு சல்யூட் அடிப்பாங்களோ அடிக்க மாட்டாங்களோ அடிக்கணும் ரைட்டா அப்போ அந்த என் ஒய்ஃப் எனக்கு சல்யூட் அடிக்கணுமோ அடிக்கக்கூடாது என் புருஷன் தானே அவன் கோச்சிக்க மாட்டான் அப்போ புருஷனா இன்ஸ்பெக்டர் ஆகும் புருஷன் இல்ல அப்படி ஓடவரோட ஒரு விஷயம் அப்பங்காரன் வாத்தியானா இருக்குன்னா இவர் அப்ப அவரு இவர் ஸ்கூல்ல டீச்சர் வேலை கிடைச்சி கவர்மெண்ட் போஸ்ட் இங்க போறாரு எல்லாம் குட் மார்னிங் சார் அப்படிங்கிறாங்க இது மட்டும் குட் மார்னிங் டாடிங்குமா அங்க வந்து மடியில் உட்காந்து பேனா கிரிக்கெட் தானா பிரின்சிபால் விட்டுருவோம் இவனை இவர் இவரு வேலை எடுத்து வைக்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்பா ஏய் இங்கே வந்தால் நீ எனக்கு யாரு ஸ்டூடெண்ட்டுப்பா வீட்டுக்கு போனால் சார் எனக்கு பசிக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்குவீங்களா ஏ உனக்கு நான் அப்பண்டா ஏதாவது ஒன்று சொல்லியா இதில் என்ன ரகசியம் கற்றுக்கோங்க இதுதான் ஒரு எனக்கு கத்த சொல்லி கொடுத்து சொல்லிடுறேன் டே நான் அப்பாவாக இருந்தால் ஆதியாமத்துலேருந்து வெளிப்பட்டு விஷயம் அப்பான்னேன்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் அவனுக்கு அண்ணனாக மட்டும் இருந்திருந்தா நான் அண்ணன் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் சில நேரங்களிலே நான் வித்தியாசப்படுகிறேன் எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க எல்லா நேரத்துலையும் நீ அப்பா உறவை கொண்டு வர முடியாது எல்லா நேரத்துலேயும் அண்ணன் உறவை நீ கொண்டு வர முடியாது எல்லா நேரத்துலேயும் புருஷன் உறவை நீ கொண்டு வர முடியாது இதுதான் விஷயம் இது கொஞ்சம் புரியுதுங்களா இடிக்குதான் இதுதான் எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ண முடியாது இதை ஏன் சொன்னீங்கன்னு கேட்டேன் அவன் அப்பன் புள்ள புள்ள ஏன் அப்பனுக்கு காசு தரணுன்னு கேட்டான் பத்தியா இந்த இடத்துல அந்த கணக்கு வராதுங்க டேவிட் சார் புரியுதுங்களா இது புரியலன்னா இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் நான் மண்டையை போட்டு உடச்சிக்கிட்டதுக்கு கத்திர எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பதில் அப்பா புள்ளனா காணிக்க விஷயத்தில் அப்பா புள்ள எடுக்கக்கூடாது காணிக்க விஷயத்தில் எடுக்கக்கூடாது ஸ்கூல் விஷயத்தில் அப்பா புள்ள கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆ ஸ்கூலை பொறுத்தளவு இதே போல் ரைட்டுங்களா காணிக்கை அப்படின்னு ஒரு இடம் வரும் பொழுது என்னவா எடுக்கூடாது அவரை அப்பா புள்ளன் பார்க்கக்கூடாது இந்த இடத்துல உனக்கு அப்பா கிடையாது அதை அதை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கின்னு தான் விஷயம் அப்படியானால் இது என்னங்க அப்படின்னா இப்போ ஆதாமே தேவன் ஒன்றாவது ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஆசீர்வதிச்சாரா ஏன் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வருஷத்தில் தோட்டத்தை பண்படுத்த காக்க வைத்தார் முந்தானேத்து ஒரு கோபிசெட்டி பாலத்தில் இருக்கிற ஒரு பேங்க் மேனேஜர் சனிக்கிழமை என் சபைக்கு வந்தார் என் பிறந்த நாளுக்கு கிரீட் பண்ணுறதுக்காக வீட்டுக்கு போய்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டார் பஸ் கொடுத்தா தான் கத்திரா சொல்லிப்பாரா அப்படின்னு என்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு பேங்க் மேனேஜர் கொடுத்தா தான் ஆசீர்வதிப்பாக இருக்கிறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆசீர்வதி சம்மந்தம் இல்லைப்பா கொடுத்தல் என்பது ஒரு சிஸ்டம் விதைத்தா தான் கடவுள் நிலம் தருவாரா விதைச்சா தான் கத்து நிலம் தருவாரா ஒரிஜினலாக அங்கே போகணும் இப்போ நம்ம கடையெல்லாம் விட்டுருங்க நீங்கள் தான் ஆதாம் அப்போ ஆதாம் விதைச்சா தான் நிலம் தருவாரா அப்போ தானா ஒரு மாநில வந்துருச்சு வந்து தின்னு தின்னுட்டா வந்துகிட்டே இருக்கு மாதிரி உனக்கு நெல் அதுக்கப்புறம் அதான் கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் அப்போ விதைச்சா தான் எழுதுருவீங்களே எதை தந்த அப்போ விதைச்சா தான் தருவியா நெல் இப்போ ஆசீர்வதிச்சிட்டு ஆசீர்வதிச்சிட்டேன் சொன்னேன் இப்போ கொத்தமல்லி ஒன்றா விதைச்சி எடுத்து கூடாங்கிற அதுதான் சொன்ன தம்பி தேவன் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீ எடுத்துக்கொள்ள தேவன் வைத்த வழிமுறைகளிலே ஒன்றுதான் விதைத்தல் அது நிபந்தனை அல்ல விதைத்தல் என்பது நிபந்தனை அல்ல நீ கொடுத்தா தான் கொடுப்பேன் தேவன் சொல்லல இது ஒரு வழிமுறை ஒரு பாட்டில திறந்தா தான் நீ தண்ணியை குடிக்க முடியும் அது வந்து ஒரு பெரிய நிபந்தனையா சொல்லாத நீ குப்பை உழுவாம இருக்குது மூடி வச்சிருக்க திரும்பி திறந்து நீ குடிச்சிட்டு மறுபடியும் மூடி வைக்கிற வழியா திறந்தா தான் எனக்கு தண்ணி தெரியாது அப்பா கிட்ட கேள்வி வரக்கூடாது இது ஒரு முறை இது சிஸ்டம் புரியுதுங்களா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஏ டிமாண்ட் பட் இட் இஸ் ஏ சிஸ்டம் 
இந்த இந்த சட்டத்துக்கும் இந்த டிமாண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ரகசியம் சொல்கிற பாருங்க ஃபஸ்ட்டு லாக்கும் கிரேஸுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள்கிட்ட கொடுத்து ஒரு பையனை கொடுத்து எத்தனை கோடி சட்டம் வேணால் போட்டுக்கோ எத்தனை வேணால் போட்டுக்கோ அவனை பரிசுத்தமாக்குனா நான் சொல்ல நெஞ்சிச்சுக்கோங்க ஒரு சட்டம் ஒரு மனிதனை தவறு செய்ய விடாமல் தடுக்குமே ஒழிய அவனை அது பரிசுத்தமாக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்கா எல்லாம் கேட்ட மாதிரி தான் கேட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு சட்டம் ஒரு மனிதனை என்ன ஆக்க முடியாது தப்பு செய்யாமல் தடுக்கலாம் சரிங்களா கௌதம் தப்புனா பேசுங்க எப்போ வேணா பேசுங்க எப்போ வேணா நீ குறுக்கால வரலாம் நீ ஒன்றும் பயப்படுவாங்க உங்கள் அறிவு இடிச்சதுன்னா டவுட் வந்து கேளுன்னு கேட்டுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சட்டம் ஒரு அது வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி போயிட்டீங்க இப்போ நாங்கள் கேட்குறோம் இப்போ சட்டத்தை மட்டும் வச்சு பேசுவோம் ஒரு சட்டத்தால் ஒரு மனுஷன் நீங்கள் பசுத்தம் ஆக்குவீங்களா அதனால <laughs> அன்பு ஒரு மனுஷனை பரிசுத்தமாக அது தெரிஞ்சுக்கோ திரும்ப ஒரு மனுஷனை பரிசுத்தமாக சட்டம் ஒரு காலும் ஒரு மனிதன் செய்ய முடியாது சட்டம் உனக்கு தப்பு செய்யாமல் தடுக்கிறதுக்கு பரிசுத்த எப்படி ஆக்குவ அதுக்கு பதில் சொல்லு தப்பு செய்யாத நல்லவன் கிடையாது நல்லவன் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா ஒருத்தன் தப்பு செய்யாத நல்லவனா இல்லை அவன் நல்லவனா எப்படி மாத்துவ அதுக்கு சட்டம் பத்தாது இல்லையா அப்போ தூக்கேறி சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்ப நம்ம எல்லாரும் கூடி வந்திருக்கிறோம் இப்ப தேவன் வந்து மத்தியில வந்திருக்க இன்னைக்கு ஒரு பொது பொருளா வந்தாரு இன்னைக்கு ரைட்டுங்களா நான் வீட்டுல படுத்துக்கிட்டு இப்படி கூட ஜாம் பண்ணலாம் முடியலப்பா என்னையா இப்படி கூட ஜாம் பண்ணலாம் இங்க எப்படி பிரசங்கம் பண்ணலாமா நீ சட்டை கல்வி கூட ஜாம் பண்ணலாம் கக்கூசல் கூட ஜாம் பண்ணலாம் உன்ன எவன் கேட்டான் ஒருத்தன் சபைக்கு சர்ச்சைக்கு போனானா என்ன கௌதம் அவன் வந்து கேட்டானா ஒருத்தன் சீரட்டு குடிச்சிட்டு இருந்திருக்கிறான் சர்ச்சில் ஒருத்தன் ஃபாதர் பார்த்தாராம் தட்டி கொடுத்துட்டு என்னென்ன பேசி தட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டாராம் அடுத்த நாள் ஒருத்தன் விசுவாசி பார்த்துட்டு இவன் தம் வச்சானா அப்படின்னா நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் வெளியே போக முடியும் அப்போ நேற்றே அவனை குடிக்க சொன்னா அவன்கிட்ட என்ன கேட்டேன் அவன் என்ன கிட்ட கேட்டான் ஃபாதர் சிகரெட்டு குடிக்கும்போது சாமி கும்பிடலாமான்னு கேட்டான் தம்பி கும்பிடுப்பா அப்படின்னா நீ என்ன கேட்குற சாமி கும்பிடும்போது சீக்கிரம் குடிக்காமான்னு கேட்குற வித்தியாசம் இருக்கா இருக்கு அவன் வந்து நூறு நேற்று எவ்வளோ தம்பி சீக்கிரட்டு குடிச்சான்னு கேட்டேன் அவன் அவன் செயின்ஸ் மாக்கர் ஒரு நாளைக்கு நூறு குடித்தான் இன்னைக்கு எவ்வளோ பா குடிச்சேன்னா தொண்ணூத்தொம்பதுனா கீப்பி டப்புன்ட்டு போனேன் நீ நேற்று வரைக்கும் சீக்கிரட்டே தொடாத போய் சீக்கிரட்டு தொடுற நீ ஒன்று கொடுக்குறியா தொண்ணூத்தொம்பது குடிக்கிறியாங்கிறது இல்லை அந்த டைரக்ஷனை பாரு அவன் பரிசுத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கிறான் நீ பாவத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறியா ஒன்னா நூறாங்கிறது மேட்ரு கிடையாது உன் டைரக்ஷன் எப்படின்னு கேட்கறான் நம்ம டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்பா தான் இங்க உட்காந்துட்டு கால் மேல கால் போட்டுட்டு ஆட்டிட்டு இருக்கா ஆட்டலாம் தப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணு கோச்சுக்கு போறதுல என்ன அதுக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த எல்லையை தாண்டி லிமிட் தாண்டி இங்க வரும்போது ஒரு தேவன் ஆயிட்டார் இல்லைங்களா இது வந்து எனக்கு தேவன் சொல்லி கொடுத்த பதில் ஏன் முழங்கால் படி போட்டு ஜாம் பண்ணுறீங்க யாரும் முழங்கால் படி போடாதீங்க அவர் அப்பா தானே அவர் சொல்லுங்க அவர் அப்பாவா இல்லையா அவர் அப்பா பரவ மரப்பான பரமத்தை தான் அவர் ஏன்னு கேட்கணும் ஜபிக்கு சொல்கிறார் ஏன் முட்டிக்கால் போடுறார் உங்கள் பையன் முட்டிக்கால் போட பிடிக்குமா அப்புறம் ஏன் நீ முட்டிக்கால் போடுற
சொன்னார் ஏசுனா அது ஏன் தெரியாமல் வளங்கள் இப்படி போட்டார் செம்மனை தோட்டத்தில் அவர் அப்பா அப்பா தான் கூப்பிட்டார் அப்படியே மனங்கள் இப்படி போட்டார் அப்பா தான் சார் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அவர் யார் யார் இருக்கு தேவனாகி மாறுகிறார் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கதை தான் அப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கனம் இருக்குது ஏட்டா அப்போ நம்ம கனம் பண்ணும்போது நம்ம கனத்தை கொடுக்குறோம் நம்ம அப்போ அவள் புகழ்னு அவசியம் இல்லை நம்பியாக புகழ்றோம் அதுபோல் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா வசனத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கோத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா பதில் கிடைக்காது அவனுங்கெல்லாம் நம்மளை கேன பெயர் ஆக்கிட்டு இருக்கானுங்க அவன் ஞானின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மளை கேன பெயர் ஆக்கிக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு வசனத்தை எடுத்து வச்சுட்டு எதையாவது ஒன்றை போட்டு எதையாவது ஒன்று பழப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கானுங்க அவன் சொல்லும்போது கேட்கறதுக்கு நமக்கு நல்லா தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது இதை போய் சொன்னால் எனக்கு தசமாக தருவோம் நான் கார்த்தி அப்போ அப்போ அப்பனுக்கு பிள்ளைங்க தசமாக தேவையான்னு கேட்டால் அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் டா 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 இத்தனை வருஷம் தெரியாமல் கொடுத்துக்கானே இப்படிலாம் சொல்லிட்டோன்னா எவனா தசமாக செலுத்துவானா ஏன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் அந்த கணக்கு சரியாக வரும் எல்லா கோணத்துலேயும் அந்த கணக்கு வராது அதனால தான் நான் இத்தனை விதமாக மாறுபட்டு இருக்கிறேன் என்னை இப்படி தான் நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்படிலாம் மாறினாதான் என்னங்க இப்படிலாம் மாறினாதான் சர்ச்சைக்கு வந்தால் நான் பாஸ்ட் வீட்டுக்கு போனால் என் பிள்ளைக்கு நான் அப்பா ஸ்கூலுக்கு போனால் நான் வாத்தியார் அப்படி ஆ மாறுவேன் நீ எல்லா நேரத்துலையும் அப்பானு கணக்கு போட முடியாது அங்கே தான் நான் மாறுபடுவேன் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் புருஷனா பொண்டாட்டியா அந்த வெளிப்பத்தின பத்தொம்போது ஏழுக்கு அர்த்தம் சொல்லிடுறேன் மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினால் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் அப்படின்னா மனைவிங்கிற வாழ்க்கை வேற மனவாட்டிங்கிற வாழ்க்கை வேற மனைவிங்கிறது ஒரு பாடுள்ள ஜீவியம் ஒரு பொறுப்புள்ள ஜீவியம் பிள்ளைய பற்றி தரணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் அடி தடி போத எல்லா வேலையும் சதிச்சுட்டு இருக்கிறவ பொண்டாட்டி ரைட்டுங்களா மனவாட்டி என்பவ அவங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் ஆகும்போது கார்த்திக் எப்படி பேசினார்ன்னு கண்ணு வாமா போமானாரா இன்னைக்கு ஏ கழுது அங்கே என்னடி பண்ணுற ஏ செவுடு ஏ கூப்பிட்ட இன்னைக்கு அன்னைக்கு இவர் அப்படி இல்லை சொல்கிறாங்க அன்னைக்கு அப்போ இப்போ இது தான் கத்த சொல்கிறார் அப்போ இங்கே பூமியில் இருக்கும்போது சில பாடுகள் எனக்காக சகித்தாய் இப்போ நீ அங்கே வர போகிற ஏன்னா அங்கே நீ யாராக இருக்க போகிறேன் எனக்குண்ணே மனவாட்டியாக இருக்க போகிறாய் அப்போ உனக்கு இனிமேல் எந்த கஷ்டமுமே இல்லை இங்கே பூமியில் இருக்கும்போது தான் நீ கொண்டாட்டியாக இருந்த கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் இங்கே வரும்போது சந்தோஷமாக இருக்கு ஜாலியாக இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு திருப்புறார் இதை போய் உலகத்தில் போய் எப்படிங்க மனைவி எப்படிங்க அதெல்லாம் அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு வசனம் வாசிங்களேன் பார்க்காம சொல்லணும் எங்கே பார்க்காம சொல்கிறோம் ரெண்டு பேர் ஒன்று இருபது பார்க்காம சொல்லுங்கள் இவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் ரெண்டு பேர் ஒன்று இருபது வந்து <laughs> 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 இந்த பைபிளை தொடக்கத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒன்று முதல்ல ஒன்று கற்றுக்கோங்கிறார் இடையில எங்கேயோ சொல்லிவிட்டு முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார் இதை முதல் எழுதி வேண்டாம் இருந்தாலும் கொண்டு போய் கடைசியில் எழுதி வச்சுட்டு முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார் எதப்பா முந்தி அறியண பைபிளை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் முந்தி அறியணுமா எதை முந்தி அறியணுமா எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதாக இராது நாயினா நாய் அல்ல பேயினா பேய் அல்ல மனைவினா மனைவி அல்ல எழுத்துக்குரிய அர்த்தம் எடுக்காத இத முத கத்துக்கோ மனவாளம் நினைச்ச உடனே நம்ம எல்லாம் மனவாட்டின்னு சொன்னோடனே ஐயோ நம்ம எல்லாம் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு நினைக்கலாமா அதுதான் சொல்ல சொன்ன அது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் எந்த கோணத்தில் உன் அப்பான்னு சொன்னேன் உன்னை எந்த கோணத்தில் கணவன் சொன்னேன் எந்த கோணத்தில் உன்னை மனவாட்டின்னு சொன்னேன் உன்னை எதுக்காக மனைவின்னு சொன்னேன் உன்னை எதுக்காக இவர் நேற்று நீ தான் கேட்டார் இவர் தான் கேட்டார் புருஷன் என்ன அங்கிள் அப்படின்னா எதில் எப்போ உன்னை குழந்தைன்னு சொன்னேன் எப்போ உன்னை குமாரன்னு சொன்னேன் எப்போ உன்னை வாலிபன்னு சொன்னேன் எப்போ உன்னை புருஷன்னு சொன்னேன் எப்போ நீ தகப்பன் ஆகிறாய் 
எல்லா ஸ்டேஜும் பிரித்து வச்சுருக்கார் கத்தர் பைபிள் எல்லாத்தையும் ஒன்று மங்களாக போட்டு நேரம் நீங்கள் பதில் கண்டு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கண்டுபிடிக்க நமக்கு முடியாது அப்போ பைபிளில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கும் போது முதல் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா அங்கே பார்க்குற அர்த்தத்தில் அது பார்க்குற அர்த்தமே கிடையாதுன்ற நீ படிக்கிற எதுவுமே படிக்க அர்த்தம் கிடையாதுன்ற முக்கியமாக தீர்க்க தரிசனங்கள் வெள்ளை குதிரை வருதுன்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் வா வெள்ளை குதிரை வரப்போகிறோம் நம்ம பார்க்காம போக போகிறோமே சத்தியமாக வெள்ளை குதிரை வரமாட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கருப்பு குதிரையா அதுவும் வராதியா ஐயா பைபிள போட்டிருக்கியா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிம்பாலிசமாக கத்திர பேசுறேன் எல்லாம் சிம்பாலிக்கலாம் பேசுறேன் எல்லாம் சிம்பாலிசம் ஒரு அடையாளத்தில் கொண்டு அப்படி பேசுறேன் அவ்வளோதான் இதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே அத்தை எடுத்துகிட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா மண்டையை போட்டு குறைஞ்சிட்டு இருக்கோம் பதில் கிடைக்காது நான் சில காரியங்கள் அதனால் ஆண்டருடைய காரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவர் என்னவா இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்ன சொன்னார் எதுக்காக சொன்னார் இதெல்லாம் உட்காந்து நீங்கள் யோசித்தாதான் உங்களுக்கு சில ஞானங்கள் வெளிப்படும் அவளைய நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானி மாதிரி நம்ம போயிடக்கூடாது சரி ரைட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு காரியத்தை ஒரு வசனத்துக்கு போகிறோம் ரொம்ப நல்லா வசனம் இதையும் யாராவது பார்க்காம தெரிஞ்சால் சொல்லலாம் யோபு ஒன்று பத்து சாராம்சம் சொன்னால் போதும் அதை ஒன்றும் அப்படியே ஒப்பிக்கலாம் வேணாம் யோபு ஒன்று பத்தில் என்ன வருதுங்க பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவும் சொல்றேன் மறுப்பு இருந்தா தெரியப்படுத்துங்க சரியா அப்ப பிசாசு பொய் சொல்லணும் சொல்லுவானா ஆ அப்பா கரெக்டாக சொல்கிறாரு கடற்கடன் பேசுகிறேன் ஆ அப்போ இந்த வசனம் பொய்யா நஜமா அது பத்து பத்து பொய் இது ஒன்று பத்து சொல்லுங்கள் அது எப்படி இது எப்படி உண்மை நிரூபி நிரூபிக்க மகேந்திர இருக்கு மகேந்திர நிரூபிக்கிட்டேன் யோகு ஒன்று பத்து உண்மை என்று நிரூபிக்க ஆ நிரூபிங்க நிரூபிங்க உன்னை சுற்றி உன்னை சுற்றி வேலை எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறாரு இது எப்படி நிஜமாக இருக்கலாமா அது பொய்யா கூட இருக்கலாம் இல்லை வா அதான் ஏன் அவன் பொய் தானே அவன் பொய் தானே பேசுவான் அவன் சரி உனக்கு வேலையும் எடுக்கலான்னு அவர் இவன் பொய் சொல்கிறான் உனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறான் நீ நம்பிட்டேன் அப்போ அவன் வந்து தாக்குவான்ல அவன் சொன்னது உண்மையாக பொய் என்ன எப்படி தெரியும் ஏ அந்த வசனம் யோகுக்காக மட்டுமல்ல ஆண்டருடைய பிள்ளைங்க அத்தனை பேர்த்துக்குமே தேவன் வேலை எடுத்துருக்கிறாருங்கிறதான் மாற்று கருத்து மாற்ற முடியாத ஒரு கருத்து அப்போ அவன் என் கேள்வி என்னென்னா அவன் சொன்னது எந்த விதத்தில் அவன் தான் உண்மையை சொல்ல அவன் தான் பொய்யும் பொய்யிக்கு பிதாவமாக இருக்கிறானே அவன் எப்படி உண்மை இது எப்படி உண்மை நான் நம்ப முடியும் இந்த வசனத்தை நான் எடுத்து நான் எப்படி இது கத்தோடைய வசனம் நான் பேச முடியும் இது பிசாசனுடைய வசனம் தானது அவன் தானே பேசுகிறான் அதனால் கேட்குறேன் ஆனால் இது கத்தோடைய வசனம் தான் அதான் எப்படின்னு கேட்கறேன் அருமை அதான் முதல் பதில் சரியான பதில் தான் கரெக்டு இதான் பதில் இதான் ரொம்ப கஷ்டமான யோசிக்க வேணாம் முதல் பதில் என்னன்னா அவன் பேசுறது கடவுள்கிட்ட பேசுறான் கடவுள்கிட்ட போய் பேச முடியாது கடவுள்கிட்ட என்ன செய்ய முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது கத்துக்கோங்க ரெண்டாவது இது எப்படி உண்மைன்னு சொல்றேன் பாருங்க எப்படின்னா இவன் போய் சொல்லியிருந்தானா நீ சொன்னது தப்புன்னு இருப்பார் கத்த அவனை நான் வேலையை எடுக்கல ஒரு வங்க வங்கியா எடுக்கல அந்த கதையெல்லாம் விடாதுன்னு இருப்பார் ரைட்டுங்களா அதான் விஷயம் கத்தர் தசமபாவம் கேட்டாரான்னு சொன்னாங்க நான் கேட்குறேன் காணிக்கை தரும்போது தசமபாவத்தை கொடுக்கும்போது அவர் வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா மெல்கி சேத்தேக்கு அவர் நாம் கொடுக்கும்போது வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல அவன் வேணான்னு சொல்லியே நீ கொடுத்தது தப்பு ஏண்டா உலகத்தான் செய்கிற வேலை நீ எங்கே செய்கிறேன்னு கேட்டுக்கலாம்ல ஏன் கேட்கல வாங்கிட்டான்ல தப்புன்னு சொல்லியிருப்பான்ல அப்போ தப்பு இல்லைல்ல அப்போ இது யாருடைய வார்த்தை என்றால் இது மெய்யாகவே உண்மைதான் இது பிசாசே பேசினாலும் கத்தர் செஞ்சது தான் அவன் சொன்னான் கத்தர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத அவன் சொல்லிட்டான் ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ இந்த வசனத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது 
நாம் எல்லாரும் தெய்வீக பாதுகாவலுக்குள் இருக்கிறோம் இது முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க தெய்வீக பாதுகாவலுக்குள் இருக்கிறோம் ஒன்று பேர் அஞ்சு எட்டுல எவனை விழுங்கலாமா என்று வகை தேடி பிசாஸ் என்ன செய்யறான் சுற்றி திரிகிறான் அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரார் ஆண்டவர் அவன் மிகப்பெரிய ஆள் என்று சொல்லல அவன் மிகச்சிறிய ஆள் என்று சொல்லுகிறான் அவனுக்கு வழி கிடைக்கல அதனால சுத்திட்டு இருக்கிறான் வழி கிடைச்ச நினைஞ்சிருவான் பிடுங்கிடுவான் அவன் வழி கிடைக்காத வரைக்கும் சிங்கத்துல ஒரு கூண்டு மாதிரி அவன் இருக்கணும் அவன் நீ நீ அதான் ஒருத்தர் கேட்டாரு சர்க்கஸ்ல இருந்து கூண்டுல இருந்து ஒரு சிங்கம் தப்பிச்சிருச்சு பயந்தாங்கொழி ஓடிடுவானாம் என்னங்க பலசாலி சிங்கத்தை அடக்குவானாம் புத்திசாலி சிங்க கொடுக்கல பொந்து கதை சாத்திக்குவானாம் உட்காந்து யோசிப்பான் கூட தெரியல யோசிச்சு யோசிச்சு போடுறான் இந்த வாட்ஸ்அப்ல ஒரு டாக்டர் கேக்குறாங்க எனக்கு என்ன நீ குரா குரா கத்து நான் புள்ளுல இருக்கிறேன் ஒரு டாக்டர் கேட்டானா என்னப்பா ரெண்டு பொருள் உடஞ்சிருச்சு ஒரே டைத்துல நானா என்னப்பா செஞ்சு அப்படின்னா என் பொண்டாட்டி சுட்டு கொடுத்தேன் முறுக்கு நானா அப்படி என்ன தின்ன லூசு பிடிச்சோன்னு கேட்டானா ஏ அறிவு இருக்கா தின்ன நாள் ரெண்டு பொருள் போச்சு நான் திங்கலன்னு சொல்லிட்டா முப்பத்தி ரெண்டு பொருள் போயிருக்கு நானா சரிங்க அப்ப நம்ம தெய்வீக பாதுகாவலுக்குள் இருக்கிறோம் பிசாசால என்னுடைய அஞ்சு மணி ஜபத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால் தேவனும் பிசாசும் ஆவியாக இருக்கிறார்கள் உருவமற்றவராக இருக்கிறார்கள் எனவே இருவராலும் என் தலைமுடியை தொட முடியாது எனவே அவர்கள் இருவராலும் என் தலைமயிரை புடுங்க முடியாது தேவனால் என்னுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் பத்து பைசாவை தரவ முடியாது பிசாசால் என்னுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் பத்து பைசாவை எடுக்கவும் முடியாது இதெல்லாம் பேசிக் இதெல்லாம் பேசிக் தெரியாமல் விளையாண்டு இருக்க கூடாது இதுதான் பேசிக் கத்தர்னா இதை வந்து அது தூக்கிட்டு இந்த டப்பாவை தூக்கிட்டு போயிடுவார் அவர் கதவை சாத்துவாரா இந்த ஃபேனை வந்து ஆஃப் பண்ணுவாரா கடவுள் ஆ எல்லாம் முடியும் எல்லாம் முடியுங்கிறீங்க தேவனால் பாவம் செய்ய முடியுமா திருட முடியுமா அப்புறம் எல்லாம் முடியுங்கிறீங்க சரி எல்லாம் தெரிஞ்சு அப்படி ஆனால் இந்த வேலி என்ன டேவிட் ஐயா இது வேலி வேலினாரே சுற்றி வேலி அடைக்க வேலியான்னு சொன்னாரே அந்த வேலினா என்ன வேலி தான் பாதுகாவல் ரைட்டுங்களா வேலி பாதுகாவலை காட்டுக்கிறது எதினால் நம்ம வேலி எடுத்திருக்கிற கெஸ்ட் பண்ணுங்க சின்ன புள்ள சொல்லு சின்ன சின்ன புள்ள சொல்லுச்சு ஒன்பதாம் கிளாஸோ பத்தாம் கிளாஸோ நம்ம அதான் எதனால வெளியேறத்தான்னு கேட்கல கார்த்திக் இத்தனை நாள் என்கிட்ட பேசுறீங்க பழகுறீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னென்ன என்னென்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஏன்னு சொல்லணும் எப்படினா எப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் பேசணும் இந்த மீன் என்ன விலைன்னு கேட்டால் இது சிங்கப்பூரில் பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவீங்களா அங்கே கரெக்டாக பேசுகிறீங்க இங்கே வந்து தப்பாக பேசுகிறீங்க அந்த வேலி எதை காட்டுகிறதுன்னு கேட்டேன் வேலி பாதுகாப்பை காட்டுது எதில் வேலி எடுத்தனே எது எது நமக்கு வேலையாக இருக்குன்னு கேட்டேன் ஆ வேத வசம் இது இது சொல்லிட்டீங்க இதனுடைய இதை பற்றி இப்போ ஒரு கால் மணி நேரம் பேசுவோம் பாருங்க இது சொல்லியாச்சு வாயில் ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கலாக உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது இதனுடைய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது வேத வசனம் தான் நமக்கு வேலையாக தேவன் தந்திருக்கிறார் ஒரு கதை சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் சபையில் சொல்லுங்கள் தப்பே கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆடுற மாட்டம் ஆடி தான் கறக்கணும் பாடுற மாட்டம் பாடி தான் கறக்கணும் ஒரு கிளவியை உங்களால் ரட்சிப்புக்கு நடத்த முடியாது அதே கிளவிக்கிட்ட உங்கள் சபையில் இருக்க இன்னொரு கிளவி விடுங்க 
நீங்கள் பேசுறது புரியாது அந்த கிளவி பேசுறது புரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த கிளவிக்கு எப்படி பேசணும் அந்த கிளவி தான் தெரியும் அப்ப என்ன கேள்வி கேட்டேன் ஒரு கதை சொல்றேன் நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்னா ராமே லட்சுமணே சீதை முதல்ல இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ராவனே ராவண தங்கச்சி சூர்பொன்னகை ராவணன் தம்பி மாறிச்சேன் சூர்பொன்னகை இந்தியாவுக்கு வாக்கிங் வரும் பொழுது ராமன் லட்சுமணன் மூக்கருத்து விட்டதுனால மூக்கருத்து உலாக வீட்டுக்கு போறா நாட்டுக்கு போறா உடனே சார் ராவண பார்த்தா மூக்கருத்து நான் பழி வாங்க விட மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணுறான் கடைசியில் பார்க்க போனால் லட்சுமணன் கல்யாணம் ஆகல ராமனுக்கு தான் கல்யாணம் ஆச்சு ராமன் பொண்டாட்டிக்கு பேர் சீதை நான் சீதையை தூக்கிட்டு வரேன்னு கடைக்கடன் எங்கே வந்துட்டான் பாத்ரூம் இருக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டானா இந்தியாவுக்கு வந்துட்டான் சரி லங்கேஸ்வரன் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வரான் இந்தியாவுக்கு வரும்போது திட்டம் போட்டுட்டு தான் வரான் ஏன்னா ராமன் லட்சுமணன் உனக்கு பாடிகார்டாக இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ எப்படியாவது காப்பாற்றி ஆகணும் இப்போ என்ன செய்யலான்னு பார்த்தான் உடனே தம்பி கிட்ட ஆலோசனை கேட்கறான் மாரிச்சன்னு சொல்றான் நான் ராமங்கள் தான் சாதனை எனக்கு தலைவிதி அதனால நான் பொன் மாடம் வேடம் போட்டு நான் போறேன் அப்ப வந்து சீதைக்கு முன்னாடி நான் டான்ஸ் காட்டுறேன் அழகு காட்டுறேன் உடனே எனக்கு என்ன கே வேணும்னு கேட்பான் உடனே அவன் வேட்டையான வருவான் நான் ரொம்ப தூரம் இழுத்துட்டு போயிடுறேன் அவன் அம்பு விட்டு நான் சாகும் பொழுது நான் லட்ச ராமன் குரல்ல லட்சுமணா என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்லிட்டு நான் செத்து போயிடுறேன் அப்ப லட்சுமணன் உடையா தருவான் நீ சீதையை தூக்கி வந்துரு வேலை முடிஞ்சா பிளான் நல்லா இருக்குதா ஓகே டன் மானா வந்துச்சு சீதா கேட்டா ராமன் துரத்துனா தம்பி அன்னையை பார்த்து கொடாப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டான் லட்சுமணன் இருக்கிறான் அம்பு எய்கிறான் ராமன் குரல்ல லட்சுமணா அபயம்னு கேட்குது சீதை கேட்குறா அண்ணனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து நான் போடுறேங்கிறான் ஐயோ நீ ஓடக்கூடாதுமா இல்லை நீ போ அப்படிங்கிறான் நானும் போகக்கூடாது உனக்கு அவ்வளோ நான் இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை அப்படின்னா நான் போகிறேங்கிறேன் ஐயோ அந்த வம்பே வேணா இரு நானாவது போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அம்பு எடுத்து தானே செய்கிறான் கோடு போட்டாச்சு இப்போ நட இப்போ தான் கரெக்டாக சொல்லணும் அம்பு போ கோடு போட்டாச்சு இப்போ ராவணன் வராரு ஒரே சந்தோஷம் கடை 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 கடனை வந்தார் எதுக்கு மேலே வர முடியல சீதைக்கு <laughs> 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 தெரியலையா அந்த கோர்ட்ல இருந்து அக்னி வருதான் அப்படின்னு இந்து மக்கள் சொல்றாங்க கேட்டுக்கும் அப்ப அதை தாண்டி வேணா வேலை செய்யல போமுல்ல இப்ப என்னடா இவ்வளவு திட்டம் போட்டு வீணா போச்சேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு திட்டம் திட்டுக்கிறான் என்ன திட்டம் சிவனடியார் வேஷம் போட்டு பிச்சாந்தேகின்னு கேட்கறான் அப்ப இந்த அம்மா கோர்ட்டுக்குள்ள இருந்து வாங்கிக்கோங்க கோர்ட்டுக்குள்ள வர அளவுக்கு எனக்கு தெம்பு இல்லை நான் இங்கே வாங்கிக்க மாட்டு விழுவேன் நான் இன்னும் சாவு போறேன் ஈசனேன்னு சாகரன்னு சாகிறான் வேணுன்னா கோட்டை தாண்டி சோறு போட்டு நான் பொழைக்கிறேன் இல்லைன்னா என் பாவம் உனக்கு தான் சேருங்கிறான் உடனே சீது என்ன செஞ்சிடறா வெளியே வர சிறுவேல் ஜனங்கள் தோற்றதுக்கு காரணமே இறக்கம் பாராட்டுறதுனால தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆம்பளை தப்பு பண்ணதுக்கு காரணமே இறக்கம் பாராட்டுனால தான் பொம்பளைங்க கட்ட போயிட்டு இறக்கம் பாராட்டி இறக்கம் அது ஆதாம் கதை வேற கதை ஆதாம் கதை நல்ல கதை நல்ல கதை ஏவால் தான் கொலை ஏவால் தான் கொலை செய்யப்பட்டால் ஆதாம் கொலை செய்யப்படவில்லை ஆதாம் தற்கொலை செய்து கொண்டான் இறங்கிட்டாங்க அதான் சொல்கிறேன் சரிங்க அப்போ கோட்டை தாண்டி வரமுடில அப்போ உலக மனுஷனுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருக்கிறது இப்போ என்ன விஷயம்னா இப்போ கோட்டை விட்டு சீதை வெளியே வந்தோடனே பூமியோடு அறுத்த என்ன செஞ்சிட்டானா ராவணே கேட்டான் இப்போ அனுமானம் விட்டு கத்தர் மீட்கிறார் பார்த்துக்கணும் எப்படிலாம் திருத்துவோம் வேலை செய்யுது பிதா குமாரன் பாட் சுத்தாமர் எங்கெல்லாம் வேலை செய்கிறாரு ராமன் தாயா கடவுள் சீத தாயா நெய் ராவணன் தாயா பிசாசு இதெல்லாம் மூணு மூணு கேரக்டரும் இருக்குதுப்பா அந்த உலகத்தில் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ லட்சுமணன் கிழிச்ச கோட்டுக்குள்ளே ஒரு கோடி ராவணன் வந்தாலும் கோட்டை தாண்டி வரவே முடியாது இதை முதல் நீங்கள் விசுவாசிங்க முதல்ல இதெல்லாம் உலகத்தான் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம விட்டுட்டான் கீழே தேவன் உனக்கும் எனக்கும் வைத்த அந்த தெய்வீக வேலியை அந்த தெய்வீக பாதுகாவலை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிசாசு வந்தாலும் அந்த கோட்டை கூட நெருங்க முடியாது அவர்களால் அப்படி ஒரு தெய்வீக பாதுகாவலை கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அப்புறம் எப்படி என் ஆடு போயிடுச்சு மாடி போயிடுச்சு என் தலைவர் இருக்க முடிய கூட தொடுவதற்கு தேவன் என்ன செய்யல பிசாசுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கல கொடுக்கல 
உன் கல்லு உன் காலில் கல் தடுக்க கூட பிசாசுக்கு என்ன தரல அதிகாரம் தரல எல்லாம் கரெக்டு பாஸ் நேற்று ஒரு பாஸ் கால் உடஞ்சி ஆஸ்பத்திரியில் படுத்து கொடுக்குறாரு இது எப்படின்னு கேட்கக்கூடாது கரெக்டாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இங்கே நிஜத்தில் இடிக்குது சார் அதை தாங்க நானும் சொல்கிறேன் சீதையோட முடிவு கூட தொட முடியாது சீதையே தீட்டி போயிட்டானே அந்த ரகசியத்தை கண்டுபிடி எப்படி எப்படின்னு கேட்காத அதுதான் ரகசியம் கோட்டுக்குள்ளே இருந்திருந்தா என்னங்க இது உலக மனசுலாம் கத்துக்கிட்டா பாருங்களேன் பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா அவர் அங்கிருந்து சொல்றார் கருடம் யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே கருடன் சொன்னது அடுத்த வரி அதில் அர்த்தம் உள்ளது இங்க உட்கார்ந்துட்டு கேளு ரைட்டு இறங்கி வந்து கேட்டுறாத தூக்கிடுவேன் தூக்கிடுவேன் இங்க இருக்கும்போது கேளு அதனால கேட்கறேன் கேளு இப்ப நீ நானும் தாங்க கருடன் கழுத்தில் உள்ள சார் சிவன் கழுத்தில் உள்ள கருடன் பாம்பு இங்க உட்கார்ந்துட்டு என்ன வேணா விளையாடலாம் அந்த எல்லைக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு கொக்காணி காட்டலாம் கல் எடுத்து அடிக்கலாம் ராவணன கோட்டுக்குள்ள இருக்கணும் கோட்டுக்கு வெளியே போனா கதை கந்தல் என்னங்க செல்வம் அப்படியானால் அந்த கோட்டினுடைய விஷயம்தான் என்ன இப்போ சொல்றேன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கா நீங்க நிச்சயமா பிரசங்க பண்ணிருக்க மாட்டீங்க இறைவனுடைய வார்த்தையை இறைவன் எழுதி வைத்த விதியை ஒரு காலும் பிசாசாலம் ஏற முடியும் இது மட்டும் முதல் உணருங்க உதாரணம் சொல்றேன் ஏற்கனவே சொன்னதா இருந்தாலும் இடத்துக்கு வரும்போது சொல்றேன் இது நான் கையெடுத்தா இங்க உட்காந்து இருக்க யாரு மடியில் விழும் இது நூத்தி எண்பது டிகிரி கீழே விழுகணும்னா அதுல நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது டிகிரி கூட தள்ள வைக்க முடியாது இந்த விதியை கூட அவனால மாற்ற முடியாது ஏன்னா யார் எழுதி வைத்த விதி ஆண்டவர் எழுதி வைத்த விதியை ஒரு வசனத்தை கூட பிசாசால மீற முடியாது உன் தலைமுடிய தொட முடியாது உன் தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அவனால என் தலைமுடிய தொடவே முடியாது இதுதான் சத்தியம் ஆனா என்னை தூக்க முடியுமா தூக்க முடியும் எப்ப தூக்க முடியும் அதுதான் சார் விஷயம் இப்ப நம்ம எங்க லாக் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவன் 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 வேலையை தாண்ட முடியாது இது நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவன் வேலையை தாண்டவே முடியாது நீ வேலையை தாண்டினால் ஒழிய நீங்க வேலையை தாண்டினால் ஒழிய அப்ப வேலி தாண்டுதல் என்றால் என்ன அதான் விஷயம் இப்ப வேலி தாண்டுதல் என்றால் என்ன செல்வம் சார் அப்படியா உதாரணம் சொல்லுங்களேன் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு நான் பொய் சொல்லிடுறேன் நான் மீறிட்டேனா அப்போ பிடிச்சிக்கிறான் பொய் அதனால சொல்லுங்க ஏதோ சொல்லுங்க ரைட் சொல்லுங்க நீதிமன்றம் ஆயிட்டாரு அதனால என்னத்தை பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழ்ப்பணிதான் ஆசிரியமா அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சரி அதான் பிசாசுக்கு இடம் கூடாது இருங்கள் பிசாசுக்கு ஏற்றுனு இல்லைங்க சொன்னார் இப்போ பவுல் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை உங்கள் மத்தியில் நான் வைக்கிறேன் என்ன வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னால் ஆகாயத்தில் நான் சிலம்பம் பண்ணேன் என்று மிக அழகாய் பவுல் சொன்னான் அப்போ ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணுதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்ல வராரு கார்த்திக் பிரதர் சொல்லுங்க ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணுறேன்னா அப்போ என்ன சொல்ல வராரு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள் பையன் கிட்ட டே ஆகாயத்தில் சிலம்பம் அதில் போடா அப்படிங்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க வெறும் வாயு ஜவடால் விடுறதுக்கு பிறந்த ஆகாயத்தில் சவால் சவால் விசுறதா இல்லை உனக்கு இன்னும் எதிரி யாருன்னு தெரியவில்லை நீ எதிரியை விட்டு விட்டு ஒன்றுமில்லாதோடு நீ யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாய் நீ ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உன் எதிரியை வீழ்த்தவே முடியாது அப்படின்னா நான் பவுல்களுடைய மனக்கருத்து மன வேதம் வேதனை என்ன சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிசாசனாக என்னன்னு தெரியல இவனுக்கு எல்லாம் ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஆகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ணுற வரைக்கும் பிசாசு ஜெயிக்கவே முடியாது ஒரு உதாரணம் 
எல்லாம் மாரியாத்தாவை கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன செய்யறானுங்க இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த சேலத்தை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற எல்லா விக்கிரகங்களும் என்ன செய்யற நான் கட்டுகிறேன் சரிப்பா நேற்று தான் கட்டுனேன் இன்னைக்கே மறுபடியும் கட்டுறேன் நைட்டு யார ஊத்துட்டா அது கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க யார் அவுத்துட்டாங்கிறதே உங்ககிட்ட புரிய மாட்டேங்குது கட்டு கட்டுன்னு கட்டுறீங்க ஆண்டு சொல்கிறாரு விக்கிரகமானது ஒன்றும் இல்லை விக்கிரகமே ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லாத எப்படி நீ கட்டுவ ஒன்றும் இல்லாத நீ கட்டவே முடியாது சரி அப்போ ஆகாயத்தில் செலவு முதல் நிறைய இருக்குது ஆகாயத்தில் செலவு முதல் நிறைய இருக்குது ஆகாயத்தில் நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடாது அப்போ யாரோட போராடணும் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமனங்களோட பொல்லாத ஆவியலின் சேனிலோ நமக்கு என்ன உண்டு போராட்டம் ஐயா அப்போ நம்ம போராடணுமா வேணாமா ஜெய்விட்ட ஐயா போராட்டம் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு நமக்கு போராடணுமா வேணாமா அதனால தான் பாசஸ் மீட்டிங் வாங்கன்னா நீங்கள் வரமாட்டேங்கிறீங்க மூணு மாதம் ஒருக்க வரீங்க உங்களுக்கு வேலை வந்துடுது ஐயா போராட்டம் எவ்வளோ இருக்கு ஐயா சொல்கிறார் ஒரு பாயிண்ட் என்ன செய்யணுன்னு சொல்லிட்டார் போராட்டம் உண்டுன்னாரே உன்னை போராட சொன்னாரா உங்களை போராட சொல்ல அந்த அதான் நல்ல போராட்டம் உன்னை போராட சொல்ல உங்களை வந்து போராடிட்டு தம் கட்ட சொல்ல அந்த இதில் வந்து எதிர்த்து நிற்க சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு நம்மளுடைய பங்கு எதிர்த்து நிற்பது தான் நம்முடைய பங்கு இதை பற்றி ஏற்கனவே பேசுகிறேன் நம்ம பேச நேரம் இல்லை சரி அதை விட்டுருவோம் அப்போ இதுதான் ஆவிக்குரிய யுத்தம் அப்போ ஆவிக்குரிய யுத்தம் என்றால் ஆவிக்குரிய போர் என்று சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு கொஞ்சம் பத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவர்களாக இராமல் அறன்களை நிர்மூலமாக்குவதற்கு ஏதுவான தேவ பலன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறது அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் அடுத்து சொல்லுங்க தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லாவித மேட்டுமைகளையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுத்த சிறைப்படுத்த வல வல்லவர்களாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் இல்லைங்களா அப்படியானால் யுத்தம் என்றால் என்ன ஆவிக்குரிய யுத்தம் என்றால் என்ன என்றால் எந்த எண்ணத்தையும் சிறைப்படுத்துவது தான் ஆவிக்குரிய யுத்தம் இந்த யுத்தத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி மொதல் பிசாசனாக உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சாக வரும் பிசாசுக்கு இடம் கூடாது பிசாசு கேத்துனு சொல்றாரு முதல் பிசாசுனா நமக்கு என்னன்னு தெரியல அப்புறம் எப்படி யுத்தம் பண்ண போறீங்க இன்னும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பிசாசு வெளியே இருக்குது வெளியே இருக்குது நினைச்சிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு பிசாசு வந்து சேலத்தை ரட்சிக்க விடாம தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல ஏன்னா அவ்வளவு பேர் சக்தி வாங்கிடுவாங்க சிலுவில் என்ன நடந்துச்சு அப்ப இப்ப எப்படி சேலத்தை நசுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏதாவது ஒன்னும் பேசுங்க ஐயா கிடக்க மடக்காவே பேசிதான் வாழ்க்கை வீணா போச்சு இல்லைங்க இப்போ வாலில் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க பேசாது வாலில் அடித்தா நான் சொன்ன நான் சொன்னேன் போன வாரம் பைபிள் செல்ல என்ன சொன்ன அப்படின்னா ஆண்டர் சொல்றாரு இப்போ அழிக்கிற வேலை நம்மளை விட்டுருக்கிறாரு சரி அதான் விஷயம் இப்போ நீங்கள் பிசாசுக்கு நீங்கள் அத்தனை தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஆண்டர் சொன்னார் காணான்கிட்ட போகும்போது ஆள் ஒசனமாக்கான்னு பார்க்காதடா நீ அப்படி ஒரு வேலை பயந்தா உன்னை எகிப்து தேசத்துலேருந்து நான் உன்னை கொண்டு வந்தல்ல அதை நல்லா நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்கிறார் இப்போ எப்பா ஒரு பேரரசை வென்று வந்து இருக்கிறாய் கத்தி இல்லாமல் ரத்தம் இல்லாமல் யுத்தம் இல்லாமல் ஒரு பேரரசை வென்று கொள்ளை அடித்து வந்தாய் இது நடக்கிற காரியமா ஒரு எகிப்திய சாம்ராஜ்யத்தினை கொள்ளை இட்டு வந்தாய் சும்மா வந்தியா அதெல்லாம் நினைச்சுப்பாரு இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக போயிடுது அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா சரி நான் சொல்றேன் வயிற்றுவொழியை கொடுக்கறது ஒரு பிசாசம் வச்சுக்கலாம் இடுப்பொழியை கொடுக்கறது ஒரு பிசாசம் வச்சுக்கலாம் ரட்சிக்க விடாமல் எடுக்கிறது ஒரு பிசாசம் வச்சுக்கலாம் அப்ப நான் ஒரு ராஜா நீங்க ஒரு ராஜா இந்த சேனைக்கு நீங்க ராஜா எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற சேனைக்கு நான் ராஜா ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு வரும் வரும் பொழுது நான் அவரை தாக்கணும் இந்த குழந்தைய தாக்கணும் நான் யார தாக்கணும் ஏன் 
அதனாலதான் பார்க்கமா சரி பரவாயில்ல இருக்குதான் நீ ஹெட்டு நீ தான் பெரிய பவரு இந்த பெரிய பவரோட உனக்கு திறமை ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்ப உன்ன நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்ப சாத்தானுக்கு ஒரு டூட்டி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன டூட்டியா இருக்குன்னா ஒரு மனுஷனை ரட்சிக்கப்பட விடாம தடுக்கிறதுக்கு அவன் என்னென்ன வழி செய்யணுமோ அத்தனை வழியை செய்கிற வேலையில யார் இறங்கிடுவா லூசிஃபர் இருப்பார் கேப்டன் ஆஃப் த டீம் அங்க இருப்பார் கொஞ்சம் நியாயமா தெரியுதா அவன் ரட்சிக்கப்படனா போச்சு கேம் தோத்து தானே தான் அப்ப எங்க நிக்கிறான் கோல் கீப்பர் மாதிரி நிக்கிறான் கோல் போட விடாம நிக்கிறான் மெயின் இடத்துல நிக்கிறான் பிசாசு ரைட்டா சரி இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்களா ஆமாம் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது ரசிக்கப்பட்டீங்களா ஆமாம் அப்படியானால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பிசாசுகளும் உங்களை விடாமல் தடுக்க முயற்சி பண்ணுதா உங்களை ரட்சிப்புக்கள் விடாமல் தடுக்க முயற்சி பண்ணுமா பண்ணியிருக்காதா பண்ணியிருக்கலாமா பண்ணிச்சு 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 ரைட்டுங்களா அத்தனை மூச்ச அத்தனை பேரும் மூச்சை கட்டியும் தலைவலி இடுப்பொலி பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் வீடு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எழுத்து வீட்டுக்காரன் போலீஸ் இதெல்லாம் அந்த ரட்சி நீ ரட்சிக்கும் போது நீ போராடினாயே உன்னோடு ஒரு ஒன்று போராடினானே அதை விட இது பெரிய விஷயம் இல்ல நீ சாதாரணமா நீ ஜெயிக்கலாம் நீ ஏன் கவலைப்படுற நீ சாதாரணமா ஜெயிக்கலாம் போராட்டத்துல உன்னுடைய பங்கு என்ன போராட்டத்துல உன்னுடைய பங்கு நீ எதிர்த்து நிற்பதுதான் உன்னுடைய பங்கு இப்ப எதிர்த்து நிற்கிறதுனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு பிசாசனா என்னன்னு தெரியும் அப்ப தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் பிசாசம் வார்த்தையா இருக்கிறான் ஆவியா இருக்கிற அப்படின்னால் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இருவரும் ஆவியா இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துக்கு முதல் கொண்டு வாங்க நீங்க முதல் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்க ஜனங்களை கொண்டு வாங்க அவங்க ஏதோ கருப்பா இருக்குது உயரமா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் கருப்பும் கிடையாது உயரமும் கிடையாது பிசாஸ் பிசாச மாதிரி அழகு உள்ளவன் யாருமே இல்லை நான் பந்தயம் கட்டுறேன் அவன் கத்தர் படிச்சதுங்க இவன் குணாதிசத்து தான் பெரியா மாறிட்டான ஒழிய அவன் கடவுள் மிக அழகாக உண்டாக்கிட்டேன் ஆதாம கூட அவள் அழகாக உண்டாக்கினான்னு பைபிளில் சொல்லலை ஆனால் அவன் அழகுள்ளவனாக இருக்கிறான் திறமசாலியாக இருக்கிறான் ஞானியாக இருக்கிறான் அப்படி தான் அவனை கத்தரை உண்டாக்கினார் சில பேர் சொல்கிறாங்க ஆதாம் அந்த நான் பாம்பு வந்து சர்பம் சர்பம்னு சொல்கிறீங்களே ஒழிய சர்பத்துக்கு தேவன் சாவம் விட்ட பிறகு தான் அது பாம்பாக மாறிச்ச ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி அது கால் இருந்தது தான் இல்லையா இருக்குது அதெல்லாம் விஷயம் இருக்குது காலெலாம் இருக்குது அப்போ தன்னுடைய அழகினால் வஞ்சித்தான் என்று சொல்கிறாங்க வேத பண்டிதர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நான் சொல்லலாம் மன்னிச்சுக்கோங்க ஏவாலோடு அவன் உடலுறவு கொண்டான் அதுக்கு பிறந்தவன் தான் காயும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பொல்லாங்கினால் உண்டாயிருந்து அந்த வசந்தை சொல்கிறாங்க நமக்கு மீனிங் வேற ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது பொல்லாங்கினால் உண்டாயிருந்து அந்த அளவுக்குலாம் பிரச்சனை போயிருக்குன்னு யோசிக்கிறாங்க சார் நம்ம அந்த அளவுக்கு மண்டையை போட்டு குறைஞ்சிக்க வேணாம் பிசாசுனா நம்ம என்ன இந்த பிசாசை பற்றி ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் நான் வச்சுக்கோங்க ஐன்ஸ்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி நமக்கு தெரியும் அந்த விஞ்ஞானி சின்ன பிள்ளையாக உங்களை மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க பாஜார் கிளாஸ் எடுக்கும் போது சாத்தான்னா ஒன்றும் கிடையாது சாத்தான் அப்படி ஒரு திருக்கலாம் தானா அவனை ஏன் கடவுள் உண்டாக்குனாரு ஒரு தீமையானவனை எப்படி நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல கடவுள் எப்படி ஒரு தீமை செய்யக்கூடியனை ஏன் உருவாக்கணும் சொல்லுங்க நீ சாமி தானே நீ சாமி தானே அவன் தீமை செய்கிறவன் தானே ஏன் உண்டாக்குனா அவனுக்கு கெட்ட புத்தி எங்கே இருந்துச்சு ஏன் கெட்ட புத்தி வச்சே நீ ஏன் கெட்ட புத்தி வச்ச அப்புறம் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அவனு கெட்ட புத்தி நீ இல்லாமல் நீ கொடுக்காம வந்துச்சா இந்த பூமியில் இல்லாமல் வந்துச்சா இப்படிதான் கேள்வி கேட்குறாங்க சரிங்களா சரி அதை விட்டுருங்க அதனால் அந்த வாஜனை அப்படி தான் கேள்வி கேட்டாராம் அப்போ ஐன்ஸ்டைன் சொன்னாராம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க குளிர்னு ஒன்று இருக்குதான்னு கேட்டாராம் குளிர் என்று ஒன்று இருக்குதா சொல்லுங்கள் டே விட்டே குளிர் என்று ஒன்று இருக்கிறதா இருள் என்று ஒன்று இருக்கிறதா அப்படின்னு வாஜர் சொன்னாராம் அப்போ ஐன்ஸ்டைன் சொன்னாராம் குளிர் என்பதும் ஒன்றும் இல்லை இருள் என்பதும் உலகத்தில் இல்லாத ஒரு பொருள் வெப்பம் இன்மையே இருள் 
வெப்பமின்மையே குளிர் வெளிச்சம் இல்லாமையே இருள்னா இருள்னா ஒன்றுமே கிடையாது எங்கள் பிரில வர சொல்லுங்க பார்க்கணும் இருள் இருக்குல்ல வர சொல்லுங்க நீ அதையும் தோட்ட அப்ப வெளிச்சம் இல்லாம தான் இருளே ஒழிய இருள் என்பது ஒரு சுய புறமான போதுமான வெப்பம் இல்லாதப்ப உனக்கு குளிர் தெரியுது இங்க இந்த கிளைமேட்ல ஒரு வெப்பம் குறையும் பொழுது உனக்கு என்ன தெரியுது உன் பாடியில குளிர் தெரியுது குளிர் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஐன்ஸ்டீன் என்ன அப்படின்னா இதே போல தேவன் இல்லாததும் தேவனுடைய அன்பு இல்லாததும் தான் சாத்தானை ஒழிய வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் அவங்க வாஜார் விளக்கம் கொடுத்தாங்க தேவனும் தேவனுடைய நானே நானே சொல்றேன் தேவனுடைய வார்த்தை எங்க இல்லையோ அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணு இருக்குது என்னைக்கு வெளிச்சத்தை போனு சொன்னியோ அங்க என்ன இருக்குது இருள் இருக்கிறது நீ பிசாசனா இன்வைட் பண்ண வேணாம் என்னைக்கு ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இடம் தரவில்லையோ அன்றைக்கு அவனை அறியாமலே அவன் இருளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறான் இடம் கொடுத்துதான் அர்த்தம் நீ பிசாசனா கூப்பிட வேணாம் நீ ஆண்டவருக்கு இடம் தராம கதை சாத்தனம் பத்தியா வெளிச்சம் வர வேணாம் சாத்தனம் பத்தியா அங்க வந்து நம்ம மாட்டோம் அங்க வந்து நம்ம மாட்டிக்கும் சாத்தானை பத்தி நம்ம போவோம் ஆனா நம்மளுடைய வேதம் சாத்தானை அப்படி வர்ணிக்கவில்லை ஆள் தத்துவம் உடையவனாக வர்ணிக்கிறது என்னங்க ஆள் தத்துவம் உடையவனாக அவன் ஒரு தூதனாக வேதம் நமக்கு வர்ணிக்கிறது நம்ம அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் அவன் சொன்னதை ஐன்ஸ் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பேசிட்டு இருக்க கூடாது அது வந்து பிசாசு எப்படி செயல்படுறாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை ஒன்னா கொடுக்கலாம் ஒழிய பிசாசு மொத்தம் இல்லைங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அவன் போன மாதிரி நம்ம போக கூடாது பிசாசனா இல்லாம எல்லாம் ஒருத்தர் இருக்கிறான் சாத்தான ஒருத்தர் இல்லைன்ற கற்பனை கற்பனையா இல்ல அவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் மாம்சத்துக்கு <laughs> 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 மாம்ச சிந்தனை என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா ஒரிஜினல் மீனிங் என்ன நீங்க சொல்லாம அப்படி பைபிள் சொன்ன மாம்ச சிந்தை வேற இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற மாம்ச சிந்தை வேற மாம்ச சிந்தனை அர்த்தம் வேற மாம்சத்தின் கிரியின்னு அர்த்தம் வேற மாம்ச சிந்தை என்றால் நியாயப்பரமான சிந்தை என்று அர்த்தம் மாம்சத்தின் கிரியை என்றால் நியாயப்பரமான கிரியைகள் அர்த்தம் அதை விட்டுருங்க வார்த்தைகள் <laughs> இதில் இதில் இதிலிருந்து முரண்பட்ட வார்த்தைகள் அல்ல இதிலிருந்து விலகி இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளுமே யாருடைய வார்த்தைகள் பிசாசனுடைய வார்த்தைகள் உதாரணமாக வேதம் கிழக்க போ அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா மேற்க போன்னு சொல்லுவது பிசாசனுடைய வார்த்தை அல்ல கிழக்க தவிர நீ எங்கே வேணாம் போகணும்னு சொல்லுவது பிசாசனுடைய வார்த்தை கிழக்கு ஒரு டிகிரினா கிழக்க விட்டு மிச்ச எல்லா டிகிரியும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் முந்நூற்றம்பத்தொம்பது டிகிரி வரும் ஒரு ரவுண்டுக்கு முந்நூற்றறுபது டிகிரி கேட்குறீங்களா ஒரு வட்டத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி ஆண்டவர் இப்படி டைரக்ஷன் கிழக்க போன்னு சொன்னார்னா இப்போ பிசாசனை செய்கிறான் நீ கிழக்க தவிர மீச்சு எங்கே வேணாம் பிசாசனை வார்த்தை அப்படியானால் சாத்தானை நீங்கள் எப்படி என்ன கண்டுகொள்ள முடியும் இந்த வாட்சு ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக யாரால் சொல்ல முடியும் இப்போ தயார் செய்ய மட்டும் தெரியுமா சரி போகிறாங்க சரியான சரியாக சொல்லணும் கேட்டுக்கோங்க ஒரிஜினலை நன்கு அறிந்தவனால் தான் டூப்ளிகேட்டை அடையாளம் காண முடியும் என்னங்க சார் அப்போ எதுக்காக தேவன் தலையான சொல்லு பைபிள் எழுதி கொடுத்துருக்குறான்னா கட்டாமல் எழுதி கொடுத்தாவணும் ஏன்னா வார்த்தையினூடாக பிசாசு இடையப்படுகிறான் அவன் வார்த்தை நீ அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரிஜினல் உனக்கு தெரிஞ்சாதான் டூப்ளிகேட் உனக்கு என்ன செய்ய முடியும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் ஒரிஜினலை கொடுத்துருக்கார் கத்த அப்படியானால் எது பிசாசு எது பிசாசனுடைய வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வார்த்தைக்கு மாறாய் முரண்பாடாய் அல்ல அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் 
மாறாய் விலகி பேசக்கூடிய அத்தனை வார்த்தைகளுமே யாருடைய வார்த்தைகள் பிசாசனுடைய வார்த்தைகள் அது உன் மடியில் படுத்திருக்கிற மனைவி சொன்னாலும் உன் தோல்ல இருக்கிற உன் புல்ல சொன்னாலும் உன்னை பெத்தெடுத்த உன் தாய் சொன்னாலும் அது பிசாசனுடைய வார்த்தை தான் நீங்க சொன்னாலும் அது பிசாசனுடைய வார்த்தை தான் ரைட்டுங்களா உதாரணமாக எனக்கு சுகத்தை கூட ஆண்டவர் ஏன் கேட்குறீங்க சுகத்தை கூடுன்னு கேட்கறது தப்பா சார் அப்படின்னு சொன்னா பிப்ளிக்லாம் தப்பு பிப்ளிக்லாம் தப்பு ஏன்னா இப்போ நான் கேட்குறேன் எப்படி தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கூட்டம் முடிஞ்சிருச்சு நான் டேவிடேட் சொல்கிறேன் பா சார் விளாடாமல் என் பர்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க பா சார் விளாடாதீங்க பர்ஸை வச்சு தான் காணும் இங்கெல்லாம் யார் எடுக்க மாட்டோம் நீ தான் திருப்பிங்க பர்ஸை கொடுங்கன்னு கேட்குறேன் இப்போ என்ன அர்த்தம் இதில் ரெண்டு தப்பு இருக்குது என்ன அர்த்தம் எத்தனை தப்பு சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் என் பர்ஸை நீங்கள் எடுத்து வச்சு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது அந்த பர்ஸு எங்கிட்டலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் சரியா நீங்கள் தரலான்ட்டு உங்களை கொள்கிறேன் இவரையும் கொள்கிறேன் இவரையும் கொள்கிறேன் இவரையும் கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன லாபம் எனக்கு என்ன லாபம் இல்லை சரி கொண்டாச்சு கிடைக்கல என்ன நான் மறுபடியும் என்ன நினைக்கிறேன் என் பர்ஸ் எங்கே போச்சோ எனக்கு எப்போ புரோஜனம் என் பர்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் எனக்கு புரோஜனம் இப்போ பிசாஸ் என்ன செய்கிறான் சுகத்தை இறைவன் எடுத்துக்கொண்டு விட்டார் நீ இறைவனிடத்தில் மன்றாடு அப்படிதான் அர்த்தம் சுகத்தை கூட ஆண்டு என்ன அர்த்தம் நீ என்ன நினைச்சிருக்கிற சுகத்தை வாங்கி கொடுன்னு சொன்னா கூட ஒரு மரியாதை பிசாசு தூங்கிட்டான் வாங்கி கொடுனா கூட கொஞ்சம் சென்ஸ் இருக்குது சுகத்தை வாங்கி கூட ஆண்டு வரேன்னு கடவுட பரவாயில்ல ஆனால் நம்ம அப்படியே ஜெயம் பண்ணுறோம் கத்தாவே கிருபாகரணத்தால் ஜபிக்கிறோமையா கத்தாவே உடைய சுகம் அளிக்க வல்லமை இறங்கணுமே ராஜா மகனை சுகமாக்குங்க யா நீர் எப்படியால் இறங்க வேணுமே அப்படியான ஜபம் அளித்து இன்னும் உனக்கு என்ன ஆனா கூட தெரில வசனம் என்னப்பா சொல்லுது என் தலும்புகளால் நீங்கள் குணம் ஆணீர்கள் இப்போ வசனத்துக்கு மாற தானே பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே வசனம் எங்கே வந்துச்சு வசனம் இந்த ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது உங்களுக்கு தந்துருச்சா அப்புறம் கேட்குற கொடுத்தது எப்படிப்பா நான் திருப்பி தர முடியும் நான் கொடுத்தத என்னங்க நான் எப்படி திருப்பி தர முடியும் நீ எங்கே திருப்பி கொடுத்தா தர முடியும் நான் கொடுத்தது எப்படி தர முடியும் ஒரு அரசு சொல்கிறேன் கற்றுக்கோங்க யா இன்றைக்கி வந்ததுக்கு கிளைமேக்ஸ் இணையதே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வெளிப்பாடு வீட்டில் போய் அரை மணி நேரம் யோசிச்சா தான் அந்த வெளிப்பாடு பூர்ணமாக இங்கே நான் சொன்னதுனால பூர்ணமாகாது நான் வெளிப்பாட சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய விருப்பம் ரைட்டுங்களா டேவிட் ஐயா இருக்கிறாரு ஒரு சில ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாரு ஒரு வாஜராக இருக்கிறாரு ஒரு பாடம் நடத்துறத பையன் நோட்ஸ் எடுக்கணும் எடுக்கூடாதா எடுக்கணும் ஆனால் இங்கே நம்ம பேசுறது நீங்கள் தான் செய்ய மாட்டீங்க நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லை சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஒரு அரசு சொல்லி பண்ணிச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது அப்படியே சொல்லுங்கள் நான் விளக்கம் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்னுடைய முக்கால பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்கள் பாச எல்லாம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய முக்கால பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய முக்கால வியாதிகளும் குணமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய முக்கால பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது என்னுடைய முக்கால பண தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை போய் வீட்டில் போய் ஒரு மணி நேரம் யோசிக்கணும் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க உட்காந்து நீ பாவம் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால தேவன் உனை மன்னிக்கலை ஏற்கனவே தேவன் மன்னித்திருக்கிறார் உங்களுடைய முதல் பாவமும் சிலுவைக்கு எதிர்காலம் தான் உங்களுடைய கடைசி பாவமும் சிலுவைக்கு எதிர்காலம் தான் அவரை பொறுத்தளவு எல்லாம் முடிச்சிட்டார் நான் மன்னிச்சிட்டேன்னு கட்ட சொல்கிறார் எல்லாம் நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் நீ பிறக்கத்துக்கு முன்னாடியே உன் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன் சிலுவையில் நீ பிறக்கவே இல்லை ஆனால் நான் மன்னிச்சிட்டேன் உங்களுடைய முக்கால பாவங்களை மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பாவம் மன்னிப்புக்காக நீ எவ்வளோ நேரம் ஜோம் பண்ணணும் பா ஒரு நீங்கள் தப்ப பண்ணிட்டீங்க இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஜாமம் பண்ணும் என்ன செய்யணும் உங்களுடைய இப்போ ரியாக்ஷனை சொல்லுங்கள் இப்போ நான் ஆண்டோடிப்பில் நான் விசாரம் பண்ணிட்டேன் பண்ணக்கூடாது முதல் பாயிண்ட் தெரியணும் என்னுடைய முக்கால பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டாச்சு பட்டாச்சு அது அதில் நிச்சயத்துவம் வேணும் முதல் முக்கால பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதில் நிச்சயத்துவம் வேணும் டவுட் இருந்தால் கேட்கணும் 
பழைய ஏற்பாட்டில் பலி ஏன் செலுத்தினாங்க பாவங்கள் உண்டு என்றும் மனசாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாதிருந்தால் அவர்கள் பலி செலுத்தாமல் பலி செலுத்துவதை நிறுத்தியிருப்பார்கள் அல்லவா அவர்கள் பலி செலுத்துவதை எதை காட்டுதுன்னா பாவம் உண்டுங்கிறத உணர்வதுக்காக தான் அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன செலுத்தினான் பலி செலுத்தினான் எப்போ பலி நிற்கப்படும்னா என் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டாச்சுன்னு ஒருத்தன் உணர்ந்தாதான் பலி செலுத்துறது நிறுத்தப்படும் இப்போ ஏன் பலி செலுத்துறது இல்லை ஏதோ இறந்த காலத்து பாலத்தை மன்னிச்சிட்டாருன்னு பேசக்கூடாது உங்களுடைய முக்கால பாவங்களையும் தேவை நினைஞ்சிருக்கிறாரு இப்போ தப்பு பண்ணையாயிடுச்சு இப்போ நம்முடைய பதில் சொல்லுங்கள் அல்லது ஒரு தப்பில் மாட்டிக்கிட்டீங்க ஒரு பாஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு சீரட்டை குடிச்சிட்டுருக்கிறாரு சாராயம் குடிச்சிட்டுருக்கிறாரு இப்போ பதில் சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன செய்யலாம் இப்போ அந்த இவர் இவர் எப்படி வெளியே வரணும் இதெல்லாம் ரகசியம் பாஸ்டர் ஐயா தயவுசெய்து விட்டுறாதீங்க வீட்டில் போய் யோசிங்க வீட்டில் போய் யோசிங்க இதுதான் இதை தான் நீங்கள் சபா ஜனங்களுக்கு போதிக்கணும் மொழிய ஆபரங்காம் வந்தால் கத்தியை தூக்கினா விளக்கமாத்த தூக்கினா எல்லாம் பேசாதீங்க அதெல்லாம் உலகத்தில் எல்லா பாஸ்டும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பொய் சொல்லாதே திருடாதே சிகரெட்டு குடிக்காதேன்னு சொல்கிறது யாருக்கு தெரியாது டே தம்பி திருடலாமாடா பொய் சொல்லலாமா ஊரம்புள்ளி அடிக்கலாமா ஆ தெரியுது அவனுக்கு இதை போய் என்ன பெரிய பிரமாதமாக பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க சபையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு எப்படி திருடக்கூடாது ஏன் திருடக்கூடாது எப்படி இருந்தால் நீ தவறு செய்யாமல் இருக்கலான்னு சொல்லிக் கொடுக்க தெரிஞ்சால் சொல்லிக் கொடு சட்டம் போட்டுலாம் இருக்காது இப்போ ஒரு பாஸ்டர் தப்பு பண்ணுறாரு என் பாவத்தை சுமந்தாச்சு நான் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா பேசுங்க இப்போ நான் என்ன நான் என்ன சேட்டும் டேவிட் நீங்கள் தான் பேசணும் இவங்கெல்லாம் எல்லாம் என் முழு பிரசனை இவங்க கேட்டதில்ல நீங்கள் கேட்டுருக்கு தான் சொல்கிறீங்க இப்போ கேட்குறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு செய்தியை கேட்டிருக்கீங்களா என் செய்தியை ஏன் கேட்கலாம் இல்லை பாஸ்டர் ஏன் கேட்கக்கூடாதா டைம் இல்லையா எல்லாம் அதே மாதிரி வருதுங்கிறீங்களா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆசீர்வாதத்தை குறித்து இருபத்தி ரெண்டு வாரம் பேசிட்டேன் இன்னும் பேசி கூட போல இப்படியே போனால் சாம்பி சலத்தோடையே தாண்டிடம் போயிருக்கு நான் அவராக ரோமரில் முந்நூறு நானூறு பெசலத்தோட நிப்பாட்டிட்டாரு என்னை ரோமர் கூப்பிட்டேன்னா நான் ஐயாயிரம் பெசம் கூட பண்ணிடுவேன் நமக்கு பொறுமை இல்லை அதனால் பண்ணுறது இல்லை சரி பால் தீஞ்சு பேசுனீங்க ஆசீர்வாதத்தை குறித்து பேசுகிறேன் செய்தி என்ன கேட்டேன்னு சொன்னேன் அது எதுக்காக அதை கேட்டேன்னு தெரியல அது எதுக்காக கேட்டேன் அதுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் ஒரு கேட்டேன் அதனால் வந்தாங்க இதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த பாயிண்ட் விட்டீங்க விட்டேன் சரிங்க அப்போ பிசாசு ஆவியாக இருக்கிறான் வார்த்தையாக இருக்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஆ அதான் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்களா அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆ பாவம் அணி பாவமே கிடையாது இப்போ பல் புதிய ஏற்பாட்டில் பலி செலுத்துறது இல்லை என்னங்க இல்லை எசரங்க இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் பலி செலுத்துறது இல்லை ஏன் பலி செலுத்துறதுலன்னு பவுல் பேசுகிறாரு எப்படியே இருக்கு பத்தில் பாவம் இல்லை பலி செலுத்துறது இல்லைன்னு சொல்கிறார் பாவம் ஏன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க புதிய உடன்படிக்கையில் எந்த கோணத்திலே பாவம் இல்லை பாவம் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் தண்டனை இல்லை என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் பாவம் என்றால் என்ன நியாய புறமானத்தை மீறுவது தான் பாவம் புதிய உடன்படிக்கையில் நியாயப்புறமானம் கல்வாரி செலவில் கிழித்து எறியப்பட்டிருக்கிறது என்றைக்கு புது உயில் வந்துச்சோ அன்றைக்கு பழ உயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாகிறது சாகிறது புதிய உடன்படிக்கை வரும்போது பழைய உடன்படிக்கை சாகிறது அந்த டவுட்லாம் கிடையாது சரி 
அதனால் தான் டேவிட் சார்ட்டை கேட்டேன் இப்போ எப்படி ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டுருக்குறான் ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவன் இப்போ அந்த பாவத்தை எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படியே விட்டுடலாமா ஆ அதான் என் தண்ணையை சுமந்துட்டாரு முக்கால பாவத்தையும் சுமந்துட்டாரு இல்லை இது தப்பு இது இந்த தப்புக்கு தண்டனை உண்டானது இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் டேவிட் டைனிங் தெரிஞ்சுக்கிறது சொல்லுங்கள் அப்புறம் பேசுவோம் இந்த தப்புக்கு தண்டனை உண்டா தண்டனை உண்டா தண்டனை இல்லை அப்படிங்கிறார் ஐயா அப்போ அந்த பாவத்தை அப்படி விட்டுறலாமா இத இதெல்லாம் இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சாதான் ஒரு வியாதி வரும்போது அது எப்படி ஜெயிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் இவ்வளவு பேசுகிறேன் ஒரு பண பற்றாக்குறை வரும்பொழுது நீங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு பாவத்தை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் வியாதி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும் பணத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும் பற்றாக்குறை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அந்த பற்றாக்குறையை எப்படி செலி செழிப்பாக மாற்றுவது இந்த பாவத்திலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ முக்கால பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வீட்டில் போய் யோசிங்க ஹோம்ஒர்க் மாதிரி தரேன் யோசிங்க முக்கால வியாதிகளும் குணமாக்கப்பட்டிருக்கிறது முக்கால தேவைகளும் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது முக்கால தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது வசனம் சொல்ல முடியுமாங்க ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எபேசியர் ஒன்று மூணு உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதம் நம்மை ஆசீர்வதித்து விட்டார் கடகடன்னு சொல்லணும் வசனம் கிருபாகரன் என்ன கிருபாகரன் இப்படி இருக்கிறீங்க கற்றுக்கிறதும் கற்றுக்கிறீங்க உருப்படியாக கற்றுக்கூடாதா தொட்டா கடகடுன்னு அப்படியே லைனாக வரணும் கிருபாகரன் வசனத்திலே போய் வேணும் நானாக தான் நாலு லட்சம் வசனமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேர் ஒன்று மூணில் இந்த ஜீவனுக்கும் தேவைக்கும் இந்த யாவற்றையும் இப்படி திவ்ய வலைமையான நமக்கு தந்து அருளினதும் இன்றி குறிப்பிட்ட பிள்ளைய நாலு பத்தொம்பதுல உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் குறைவுகளையும் கிறிஸ்தியா சூழல் நிறைவாக்குவார் நிறைவாக்கினார் எல்லாம் அதெல்லாம் அவர் கொடுத்துட்டார் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் குழியில் விழுந்த பிறகு ஆண்டவர் வந்து ஒரு காப்பாற்ற போகிறதுல ஒரு மாடு தண்ணியில் விழுந்த பிறகு அந்த மாட்டுக்கு தேவை நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்கல முதல் மாட்டை உலகத்தில் உண்டாக்கும் போதே நீச்சலை கொடுத்து தான் கத்திர அனுப்பிச்சார் வெளியே இல்லைங்களா அப்படியானால் எதோவா இரண என்ன அர்த்தம் என் தேவை எனக்கு தேவை என்று நான் அறியும் முன்பதாகவே என் தேவைகளை சந்தித்து எனக்காக காத்து நிற்கிற இறைவன் உனக்கு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தேவைன்னா உனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் உன் பையன் நாளைக்கு குழியில் உழவு போகிறான்னு உனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் ஆனால் கத்தருக்கு உலகத்தோட முன்னாடி தெரியும் சர்வஞானம் உள்ள தேவன் அன்னைக்கே அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அந்த அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை வச்சுட்டாரு அப்போ ஒரு உன் பையன் குழியில் விழுந்த பிறகு நீ எப்படி ஜவம் பண்ணணும் நீ எப்படி டீல் பண்ணணும் அதான் கத்தரை காப்பாற்றுட்டாரு நீ தூங்கிட்டு இருப்பியா இல்லை அப்போ அதே போல தான் பாவத்தை நீ ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற கத்தரை தான் என்னை காப்பாற்றிட்டாரு மன்னிச்சிட்டாருன்னு உட்காந்துட்டு இருப்பியா எப்போ போதும் அந்த பாவம் என்னை விட்டு போட்டுன்னு உட்காந்துட்டு இருப்பீங்களா இல்லை அதே போல தான் வியாதி ஆனால் வியாதி குணமாக்கப்பட்டுருச்சா பட்டுருச்சு உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சா உன் தேவை சந்திக்கப்பட்டுருச்சா ஏன் கார் வரல இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் தாங்க அறிவாளி இதுதாங்க அறிவு இதுதான் அறிவு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு நான் சொல்லலை இதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சிக்கல் எப்படி இடிக்குது இந்த இந்த கணக்கை நேராக்கணும் நீங்கள் நான் கொடுத்துட்டேன் நான் இதோ ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்திருக்கிறேன் வைத்து விட்டேன் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு ஜீவனை தெரிந்து கொள் என்று கட்ட சொல்லுகிறார் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று அவர் எகோவா ஈரே அவருக்கு அவன் போனதுக்கப்புறம் ஆடு வரல முதல் நாளே ஆட்டை நிப்பாட்டி விட்டார் அவர் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறார் இப்போ ஆட்டுக்காக ஜவம் பண்ணும் இதை தான் எவ்வளோ ஆபரகம் சொன்னால் ஆட்டுக்குட்டி எங்கப்பான்னு கேட்கும்போது கத்துடைய பருவத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆங்கில அம்போல பாஷையில் எகோவா ஈரே என்று சொன்னதே தமிழ் அப்படி மொழியாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா என் தேவையை ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுருக்கார் ஏற்கனவே சந்தித்திருக்கிறார் நீ ஒன்றும் ஆட்டுக்காக கவலைப்படாத அது அவருடைய வேலை அதை அவர் பார்த்துட்டார் ஏற்கனவே அப்படின்னு கத்த அந்த ஆபரகம் சொன்னான் அதான் நமக்கு பாயிண்ட்டு அப்போ தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஏற்கனவே சந்திக்கப்பட்டாச்சு நீ ஜவம் பண்ணதுக்கப்புறம் சந்திக்கப்பட போகிறது கிடையாது நீ ஜவம் பண்ணதுக்கப்புறம் உன் பாவத்தை தேவன் மன்னிக்க போகிறது கிடையாது ரட்சிப்புனா என்னன்னு சொன்னேன் டேவிட் ஐயா ஒரு லட்சம் ரூபா நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு ரட்சிப்புனா என்னன்னு சொன்னேன் அப்படி எவனுமே விளக்கம் கொடுத்துல நான் கொடுத்தேன் 
ரட்சிக்கப்பட்டதை அறிவதே ரட்சிப்புண்ணு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரியாக தப்பாங்க பார்த்தீங்களா இதான் பாயிண்ட் பக்கத்துட்டு ராமசாமிக்காக அவர் செல்லு செத்துட்டாரா அவன் ஆக்சுவலாக ரட்சிக்கப்பட்டான் தெரியுமா உங்களுக்கு அவையே நரகத்துக்கு போகிறான் ரட்சிக்கப்படும் நரகத்துக்கு போகிறான் ஏன் போகிறான் ஆரியா ரட்சிக்கப்பட்டதை அறியும் பொழுது அவன் ரட்சிப்புக்குள்ள வருகிறான் இவன் ஏதோ செய்யும் போது இல்லை இவன் ஏதோ பீடி சிகரெட்லாம் விட்டதுனால கிடையாது இவன் பீடி சிகரெட் கொடுக்கலாம் ரட்சிக்கப்படலைங்க ரட்சி ரட்சகரை அறிந்து கொண்ட அப்படின்னால் ரட்சிக்கப்பட்டதை அவன் அறிந்து கொண்டதுனால் அவன் ரட்சிப்பு வருகிறான் அப்போ தான் ரட்சிப்பு வருது இதே தான் நமக்கும் பாஸ்டையா உன் தேவை சந்திக்கப்பட்டதை நீங்கள் அறியும் பொழுது தான் உங்கள் தேவை சந்திக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி நாலு பார்க்காம சொல்லுங்க இருபத்தி நாலு நல்லா சொல்லுங்க நல்லா சொல்லு தப்பான பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்வீர்களோ ஒரிஜினல் பாசை நான் சொல்றேன் அவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு விட்டோம் என்பதை விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கும் என்று மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதுதான் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் அப்பொழுது உங்களுக்கு உண்டாகும் ஆனால் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் எப்ப எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவை என் பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவை தேவன் சந்தித்து விட்டார் என்று எவனொருவன் விசுவாசிக்கிறானோ அவனொருவனுக்கு அந்த தேவையை சந்திப்பதற்கான சூழ்நிலைகளை கத்தர் உருவாக்குகிறார் அல்லது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டது உன் கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது விஷயம் விலகி நான் எவனும் தன் என்னன்னு சொல்லணும் அது ஒத்துக்கலாமா ஒத்துக்கூடாது இல்லைங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதான் பொய் என்ன பொய் சொல்ல சொல்றாரு பொய் உரைக்க முடியாது தேவன் பொய் சொல்ல சொல்றாரு நீங்க பலவீனா பலவீனா சசராவியா ஒரு ஒருத்தன் பலகீனனை பார்த்து கத்த சொல்றார் பலவீனன் எவனும் அவன் யாரு இப்ப கத்தரை ஒத்துக்கிட்டாரு ஹலோ அவன் யார் அவன் ஆமாம் அது மறுக்கலையா பலவீனன் எவனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்லுவானாக இப்போ போய் சொன்ன சொன்ன நீ போய் சொல்ல சொல்கிறேன் நீ ஒரு கடவுளாக இருந்துக்கிட்டு போய் சொல்லாதுன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன என்ன சொல்கிற அப்படியானால் ஏழை எவனும் தன்னை என்னன்னு சொல்லணும் பேதை எவனும் தன்னை பாவி எவனும் தன்னை சொல்ல சொல்லுங்க சபையில் போய் அந்த இடத்துக்குலாம் வரணும் அந்த இடத்துலாம் வந்தால் தான் கதைக்கு ஆக முடியும் ஏன்னா கதைக்கு வர முடியாது அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக சொல்ல வர இதெல்லாம் உலகத்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டோம் உலகத்தான் சொல்கிறோம் ரோக்ஷோக் துக் பரிதாப பந்தன் வியஷ்ணா நிஷ ஆத்ம அபராத விர்ஷனா பலானி ஏதாகி தேகினாம் என்ன பார்த்தோம் ஆத்மாவாகிய வேறுநாள் சரீரமாகிய மரத்திலே ரோகம் சோகம் துக்கம் கண்ணீர் கஷ்டம் கவலைங்கிற கனிகள் காய்க்கிறதுன்ட்டான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டானுங்க அவனுங்க அவன் சொன்ன மகா பெரிய அறிவாளி மகா பெரிய அறிவாளி அவன் சொன்னவன் இவனுங்களுக்கு அந்த அறிவு இல்லாதனால என்ன எடுத்துக்கிட்டான் அப்படின்னா ஏதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா நீ பாவம் பண்ணியிருக்க ஏன்னா பாவத்தினால் என்ன சொன்னு கஷ்டம் வந்துச்சு அழுக வந்துச்சா காரணம் என்னது பாவம் நீ கீழே விழுந்துட்டியா பாவம் உன் முன்னாடி செத்துக்காலா பாவம் துடி துடிக்கிறியா நீ தண்ணி இல்லாமல் பாவம் சாப்பாடுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறியா பாவம் இப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை சொல்லவே இல்லை அவனுங்க அவன் சொல்ல வந்தது என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ்ட் ஐயா அதெல்லாம் பேசுங்க வெளியே போய் நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனியை கொடுக்குன்னு சொன்னாரா கத்தர் அதுதான் இது அதுதான் இது இதுதான் அது அப்ப நீ நல்ல கனி கொடுத்தா நல்ல மரம் சொல்லுங்க டேவி சார் நல்ல கனி கொடுத்தா நல்ல மரம் அதனால தான் மாசம் மாசம் வாங்கினா வர மாட்டேங்கிறீங்க இவங்கெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் வராதனால நீங்கள் விட்டீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் நல்ல கனி கொடுத்தால் நல்ல மரம் கிடையாது நீங்கள் நல்ல மரமாக இருந்தால் தான் நல்ல கனி கொடுக்க முடியும் இதுதான் அந்த வார்த்தையுடைய ரகசியம் அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ரகசியம் பழத்தை பிடுங்காதரா லூசு பிடிச்சவனே ஏய் துபுக்கு பழத்தை பிடுங்கிட்டு இருக்கிற சோகம் வருது பிடுங்குற பாவம் வருது பிடுங்குற ஆமாப்பா பாவத்தினால வருது பாவத்தினால வருது பாவத்தினால வருது இது என்னைக்கிட்டா பிடுங்கிட்டே இருக்கிற வருஷக்கணக்கா 
டே வேற டீல் பண்ணுடா ரூட்டோட டீல் பண்ணு ஃப்ரூட்டோட டீல் பண்ணாத நீ டீல் பண்ண வேண்டியது ஃப்ரூட்டா இல்லை நீ பார்க்க வேண்டியது வேற மரம் மரம் ஒரு எலுமிச்ச மரத்தை ஒரு கழுதையை எத்தனை வருஷம் சோறு போட்டா குதிரையா மரம் கழுத கழுதையா செத்து குதிரையா பிறந்தால் உடைய கழுதை குதிரையாகவே முடியாது ஒரு பாவி பாவியாய் செத்து பரிசுத்தவனாய் பிறந்தால் உடைய அவனால் பரிசுத்தமாக வாழவே முடியாது இதுதான் சத்தியம் இதுதான் சொல்ல வந்தார் இதுதான் மறுபரப்பின் சத்தியம் அவங்க எல்லாம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம எல்லாம் விட்டுக்கிட்டோம் மணிப்பா <laughs> fruit of the spirit aviyanarudi kani aviyanarod valgira padinal adarudi vilaivu anbu sandosham samadhanam engatteya vandu kekkara kani kodupadu avar hmm se suma esraya mathra oru keli suma veetla poi yosikkadhuka yosicha nalladhu oru thraacha chedi kani koduka vittal thappu thotakaram melaya அந்த கிளை மேலையா அல்லது கொடி மேலையா கரெக்டா சொல்லணும் கரெக்டா ஒரு நியாயமா பேசணும் சும்மா இஷ்டத்துக்கு பேச கூட நம்ம ஒரு திராட்சை செடி நட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அது காலையில் ஒரு கா ஒரு ஒரு திராட்சை பழத்தையும் காணும் தப்பு தோட்டக்கார மேலையா தோட்டக்காரன் தண்ணி ஊற்றுனா தானே வரும் எரு போட்டால வரும் நான் தண்ணியை ஊற்றாமல் எப்படி மேலே வரும் கேட்டா இந்த 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 தண்டு அந்த தண்ணீரை உறிஞ்சி கிளைக்கு கொடுத்தா தானே அங்கே தண்ணி வரும் ரைட்டா சொல்லுங்க அப்ப அந்த அந்த கிளை கனி கொடுக்காவிட்டால் தப்பு மரத்துக்கார மேலையா தோட்டம் தோட்டம் தோட்டக்கார மேலையா அந்த மரத்து மேலையா இல்லது அந்த கனி இருக்கிற கிளை மேலையா கிளை மேல என்னங்க தப்பு கனி உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் தான் கிளை கிளை கனி வருகிற இடம் தான் கிளை கிளை செடியோடு ஒட்ட வைக்கப்பட்டதான் இருக்கிறது செடி மண்ணுக்குள்ள தான் இருக்கிறது தோட்டக்காரன் இருக்கிறான் இதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா நீ கணிதராக கிளைய கிளை மலை தப்பு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாம் பார்த்து ஆந்திராவில் போய் பேசும்போது ஒரே சிரிப்பு ஒரே ஆச்சரியம் கொங்கனாபுரத்தில் பேசும்போது ஐயா இந்த கண்ணே திறந்துச்சுன்னு பாராட்டினாங்க பாசஸ் பரவாயில்லப்பா இன்னைக்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஐயா ஏசு திராட்சை செடி நீங்கள் எனக்கு கொடிகளாக இருக்கிறீர்கள் இதுதான் தோட்டக்காரராக இருக்கிறார் இதுதான் இதுதான் கனி சும்மா கனி இருக்கிற இடம் தான் கிளை உன்னை கணிதர் சொல்லி கத்தர் பேசவே இல்லையே எவன் சொன்னா அப்படி உன்னை கணிதர் சொன்னாரா இல்லை கவனிச்சுக்கணும் கேளுங்க கொடுப்பீர்கள் அதுக்கு அவனுக்கு மிகுந்த கனிகளை கொடுத்தால் அப்படின்னா என்ன சொல்றான் அது அதுக்கு மேலே வாசிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு கொடியானது செடியில நிலைத்திருக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க நீங்கள் என்னிலே நிலைத்திருங்கள் நீங்கள் என்ன நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை இப்போ விஷயம் என்னன்னா நிலைச்சிருக்க கனி நான் பார்த்துக்கிறேன் உன் வேலை நிலைச்சிருக்கிற வேலை ஏன் வேலை கனி கொடுக்கிற வேலை நீ போய் உட்காந்துட்டு அறுவாளை கட்டுறேன் கருவாளை கட்டுறேன் அன்பு எங்கே சந்தோஷமாங்க வார்த்தைக்கு <laughs> 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 <laughs>
எதிர்மறையான வார்த்தையை நீங்கள் வீட்டை விட்டு துரத்துனீங்களோ அன்னைக்கு யாரை துரத்திட்டீங்க சாத்தானை துரத்து பிசாசுக்கு இடம் கூடாதுங்கள் சாத்தானுக்கு இடம் கூடாதுங்கள் பிசாசுக்கு ஏற்றுனேலுங்கன்னா என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க இந்த வேத வார்த்தைக்கு மாறான ஒரு வார்த்தையும் நீங்கள் பேசக்கூடாது அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது எஸ்ராவாக இருந்தாலும் சரி டேவிட்டாக இருந்தாலும் சரி வேத வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பது சத்தியம் சத்தியத்துக்கு மாறான வார்த்தை பேசவே கூடாது நாற்பது வயசு ஆச்சுன்னா ஏங்க நொன்றீங்க ஏன்னு கேட்டேன் நாற்பது ஆகுங்களே ஐயா என்ன ஏன் கண்ணாடி போட்டீங்க ஐயா வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஆகலையா ஐயா என்ன ஏன் குச்சி ஊன்றீங்க ஐயா வயசு அறுபது ஆகலையா ஐயா இதான பைபிள் எழுதிருக்குது இதான பைபிள் எழுதிருக்குது தேவனோட என்ன இருக்குது அதுக்கு ஒரே ஒரு வசனம் சொல்லுங்க அது ஒரு வசனம் சொல்லுங்க அப்ப நம்ம எதா பேசணும் அப்ப நம்ம எதா பேசணும் பலத்தின் மிகுதி நாள் தொண்ணூறு எண்பது வயசு சங்கீதம் தெரியுமா பாக்க தெரியுமா ஐயா கரெக்டா சொல்றாரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்ல நீடித்த நாட்கள் திருப்தி ஆகுற அது எத்தனா சங்கீதம் அது உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ உலகிய இங்கதான் புதிய ஏற்பாடு ஆரம்பிக்குது எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் பழைய ஏற்பாடு தொண்ணூறு இல்லைங்களா தொண்ணூத்தி ஒன்னு புதிய ஏற்பாடு உன்னதமானவரின் மறைவில் ரெண்டு பேரும் தாங்க இயேசு வந்தாரு குமார் வந்தாச்சு உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ உலகிய நிலையிலே தங்குவான் இவனுக்கு நீடியாயில் உண்டு தீர்க்காயு உண்டு இவன் சிங்கத்தின் மேலே மதிப்பான் இவனுக்கு விலையினம் கிடையாது இதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நீ சொன்னவன் எத்தனை வருஷம் சொல்ல வாழ்ந்தான் நூத்தி இருபது வருஷம் வாழ்ந்தான் விலகிரமா இருந்தானா இல்ல யுத்தத்திற்கு போக்குவரத்து உள்ளவனமா இருந்தான் அப்ப அதை நீங்க நீங்க அதை ஏன் பேசுறீங்க நீங்க பேசி நீங்க இஷ்டத்துக்கு பேய் கிடம் கொடுத்துட்டு குத்துதே குடுதேனா நீ நீ இதுதான் சொன்னேன் நீ எல்லைக்குள்ள இருங்க ஆண்டுடைய வார்த்தைக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா அவனால உங்களுக்கு தொட முடியாது நீங்க ஆண்டுடைய அவன் வந்து கோட்டை தாண்டி வர்றதுக்கு அவனுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஆனா நீ கோட்டை தாண்டி போறதுக்கு உனக்கு என்ன இருக்குது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலனா ஜெயிக்க முடியாது நீங்க அந்த கோட்டை தாண்டி போகும்போது அவங்க கையில மாட்டிக்குவீங்க அப்புறம் உட்காந்து சிக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டியதும் அதனால அந்த காரியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்க அதனால வார்த்தையை நீங்கள் தாண்டி எக்காரணம் கொண்டும் பேச மாட்டேன் நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிடலாம் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் காணானுக்குள்ள போகல எதனால போகல பாஸ்டையா இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் காணானுக்கு போகிறதுக்கு மிகச்சரியான காரணம் பிரவேசிக்கலேன்னு கத்த சொல்லிட்டாரு அவிசுவாசத்தினாலே பிரவேசிக்கவில்லை அப்படிங்கார் அப்போ எப்படி அவங்க அவிசுவாசிச்சாங்க என்று சொல்லும் பொழுது வாயினாலே எங்களால் போக முடியாது நாங்கள் இறையாவோம் நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் என்று தங்களுடைய அவிசுவாசத்தை என்ன செஞ்சிட்டாங்க வெளிப்படுத்தினார்கள் ரெண்டாவது சந்ததி விசுவாசிச்சாங்கன்னு பைபிளில் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் எப்படி போனாங்க இவர்கள் அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசவில்லை ஆகவே இவர்கள் அவிசுவாசிக்கவில்லை நான் என்ன ரகசியம் சொல்றேன்னா டேவிட் ஐயா நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லி தரேன் ஒரு போகும்போது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு பிளாஸ்டர் வாங்கி இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று போட்டு சோறு தீங்கி மாத மாத்திரம் தொடர்ந்து பல்லு வழக்கு மாத்திரம் மாதிரி தொடர்ந்து இப்படி மூடிக்கிட்டோம்னா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க நான் சொல்றேன் அதான் பைபிள் சொல்லுவேன் அதைத்தான் கத்தர் கொண்டு வந்தார் நீ விசுவாச கேட்டாலும் பரவாயில்ல டே ஆமா வாய பொத்து அவிசுவாசமா பேசுறாத கட அப்படியா அவன் முளைச்சுக்குவான் இந்த கண்ணு முடிச்சு முடிச்சு பாக்குறான் முளைக்க மாட்டான் 
அவன் பாவம் பண்ண மாட்டான் அவன் அவிசுவாசிக்க முடியாது என்னங்க கத்த நம்ம கேட்டாரு விசுவாசிக்க முடியலையா கம்முனு கட இந்த எதிர்மறையா பேசாம இரு புது வசத்துல ஐயா உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் கோச்சிக்காதீங்க நான் பெரிய ஞானி அல்ல புது வசத்துக்கு செய்தி எடுத்துட்டீங்களா எடுத்தாச்சா வெரி குட் எடுத்துட்டீங்களா புது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரிக்கு செய்தி எடுத்தாச்சா இல்ல வசனம் என்ன வசனம் கொடுத்தாரு வசனம் வாங்கிட்டீங்களா கத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி புது வருஷத்துக்கு செய்தி எடுத்துட்டீங்களா எடுங்கன்னு சொன்னேன் எடுங்க முதல்ல எடுங்க கடைசி ரெண்டு நாள் உட்காந்து எடுக்காதீங்க ஐயா இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த முத்துக்களை எடுத்து கோத்து முத்து மலையாக போடுங்க ஏற்கனவே சொன்னது சொன்னதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை எது சொல்லணும் சபைக்கு புது ஆத்மா என்ன சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது இருக்கிற ஒரு மணி நேரத்தில் எப்படி செய்யலாம் இந்த வருஷத்தில் என்ன சிறப்பு நமக்கு என்ன பாட்டு பாடணும் என்ன செய்தி சொல்லணும் யாரை சாட்சி கொடுக்கணும் எதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கணும் ஏதாவது மாற்றம் கொண்டாடலாமா இல்லை நீங்கள் திட்டம் போடணும் நம்ம உட்காந்து திட்டம் போடாமல் நம்ம இருக்கக்கூடாது அதனால் திட்டம் போடுங்க அதெல்லாம் காரியங்கள் செய்யுங்க சரி அப்போ நான் புது வருஷத்துக்கு நான் கொடுக்கூடிய செய்திலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் ஒரு புள்ளி மாத்திரம் வைக்கிறேன் எங்கிட்ட ஆண்டர் புது வருஷத்தில் பேசணும் வார்த்தைக்கு ஒரு தேசத்தில் பஞ்சம் வருது சிரிய தேசத்தில் அப்போ வந்து தெற்கு தேசி அந்த 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 ராஜா எந்த அளவுக்கு பஞ்சம்னு சொன்னால் ராஜா மதுச்சோழன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறான் கீழே ரெண்டு அம்மா வருது ஐயா நீதி செய்யுங்கயான்னு சொல்லுது சொல்லுமா நான் செய்கிறேங்கிறான் நேற்று எங்கள் பேத்துக்கு ஆளுக்கு ஒரு பிள்ளையா நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம் நேற்று இன்றைக்கி என் பிள்ளையை நான் அடிச்சு தரேன் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடலாம் நாளைக்கு உன் பிள்ளையை அடி சாப்பிடலாம்னு சொன்னோம் நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி என் பிள்ளையை அடிச்சேன் இன்றைக்கி பாரியா இன்றைக்கி அவள் பிள்ளை அடிச்சிட மாட்டேங்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு ராஜாவுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ரெட்டு உடுத்து மேல தெரியாத படிக்க சட்டை போட்டுருக்கான் ராஜா சேர்த்து வச்சு கிழிக்கிறான் ஐயோடு கத்தரம் உன் புள்ள இப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்க பெத்த ரெண்டு புள்ள வந்து இதை உங்ககிட்ட சொன்னவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏங்க வேதனையா ஜீர்ணிக்க முடியாதுங்க சிந்திக்க கூட முடியாத ஒரு திராணியற்ற ஒரு என்னங்க அது வார்த்தை அப்பா அப்பா நீ ஏன் நியாயம் சொல்லுப்பா நேற்று வந்து இவன் பிள்ளைய நான் சாப்பிட்டேன்ப்பா இன்னைக்கு என் பிள்ளைய தர மாட்டேங்கிறான்ப்பா நான் இவர் உசுரோட இருக்க முடியுமாங்க என்ன உச்சக்கட்டங்க இதெல்லாம் இப்படி ஒரு கடவுளை தவிர இந்த உதாரணம் கொடுக்க முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு போயிட்டான் ராஜா சொல்கிறான் இந்த காரியம் கர்த்தராவது வந்ததுங்கிறான் எந்த சர்ச்சுக்கு போனானோ தெரில அப்படி தான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன் மந்திரி சொல்கிறான் தீர்க்க தேசி சொல்கிறான் நாளைக்கு இந்நேரம் உலகத்திலே விற்காத அளவுக்கு விலைவாசி இறங்கி இருக்குன்னு சொன்னோம் மந்திரி சொல்றான் வானத்தின் மதகுகளை திறந்து கொட்டு 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 நாள் இதை நடக்குமான்னு கேட்டா நடக்காதுன்னு சொல்றான் அதே சர்ச்சை நூலும் போறான் எப்படி அப்படி பிடிவர் பேசுவான் இந்த பாஸ்டர் கரெக்டா பேசினாரு யாரு ராஜா பாஸ்டர் இது கத்தனால் வந்ததுன்னா ஏன்னா கத்தருக்கு பஞ்சான போறதான வேலை அவன் அந்த சர்ச்சை தானே போறான் அவர் மூப்பரு இவர் விசுவாசி இவர் என்ன சொன்னாரு வாங்கிக்குவாங்க <laughs> 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தேவன் அற்புதம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இவன் சொன்னவன் இதெல்லாம் எல்லாரும் விசுவாசிக்க முடியுமா அவனுடைய சார்பாக யார் பேசினார் அந்த அந்த கேர்சல் லீடர் பேசினார் கேர்சல் லீடர் பேசுறார் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பேசுறார் வானத்தின் மதுகளை திறந்தாலும் இது நடக்குமோ அப்படின்னா தீர்க்க சொன்னான் அப்படியா சார் நாளைக்கு நேரம் இதை பார்ப்பேன் கடவாங்கிறது நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் இதுல இருந்து கத்தனை வெளியே கொண்டு வருவார் எனக்கு பஞ்சம் கிடையாது 
சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சரந்து பட்டினி கிடந்தாலும் கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது கர்த்தர் என் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய இது சம்பளம் வாங்குற கையில் இது சம்பளம் கொடுக்கிற கை இது கடன் வாங்குற கையில் இது கடன் கொடுக்கிற கை எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதமா இருக்கிற கத்தருக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கத்தடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் அவர் என் காலை தள்ளாட ஒட்டார் என்னை காக்கிறவர் உறங்க அந்தருடைய ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என்னுடைய எல்லா குறைவுகளையும் அவருடைய மகிமை நேச வைக்கின்றபடி கிறிஸ்து அவர் சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பேசினீங்களா என்னங்க கிருபான் ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க கஷ்டங்க ஐயா ரொம்ப கஷ்டம் வீட்டு வாடகை என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல இன்னும் பழசே கடை கடை இருக்குது இருக்குது நம்ம பேச்சு நம்ம உட்காந்துட்டு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் விசுவாசியில் போட்டுட்டு உயிர் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து வாக்கிறான் <laughs> இதுதான் போராட்டம் போராட்டம் பேச தெரியல அமைதியா என் கையால் என் வாயை பொத்தினே தெரியாமலா இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்துல எரிகாவ சுத்தும் போது பேசாம இருந்தாரு நடக்கலாம் <laughs> அதுதானே நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அப்படின்னா நீ மொதல் தூக்கு மதுரை போட்டு தூங்க போட்டு தூங்கு காலையில் மீட்டிங் மத்தியானம் மீட்டிங் எந்திரி அப்படின்னா நீ ஒன்றும் ஜபிக்க வேணாம் நீ ஜபத்தை என்ன புலம்பிட்டு இருக்கிற தூக்கு மதுரை போட்டு தூங்க சொன்னாராம் கரெக்டு ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம உபவாசம் எதனால வருது அவிசுவாசத்தினால வருதா விசுவாசத்தினால வருதா நம்முடைய ஜபம் எதுல வருது நீ திங்கிற நீ உடல் ரெண்டு இட்லி அவன் பேய வரட்டிச்சா கத்தர் சிலுவில் தொங்குனதுல பேய வரட்டிச்சா நீ உபாசி அவன் போட்டுட்டு ஜனங்களை பழகிட்டு இருக்கிற பழக்கு தப்பு கிடையாது என் சபை கூட உபாசம் இருக்கு சொல்லி கொடு உபாசனம் என்னன்னு சொல்லி கொடு கத்தரை மயிமைப்படுத்துங்க கத்தரை கனப்படுத்துங்க அப்ப நீ கடவுளுங்க கூட சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா தயவு செய்து எதிர்மறையான வார்த்தைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம இடத்த கொடுக்க வேணாம் நீ நல்ல வார்த்தையை பேசாட்டாலும் பரவாயில்ல கெட்ட வார்த்தை ஒன்று மூணு வாயிலிருந்து புறப்படுங்க அப்போ என்னங்க விஷயம் ரெண்டு கண்ணங்க வித்தியாசம் அப்படின்னா அது புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்கிறேன் ஏசனா அதில் சீசனோடு படவில் போயிட்டு இருக்கும்போது காற்றும் கடலும் வந்துச்சு இறையாதே ரைட்டுங்களா ரெண்டாவது கடலில் ஏசனா படவில் அதே மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது ஏசனார் கடலில் நடந்து வர அப்போ எல்லாம் நினைச்சாங்க இப்போ வரப்போறாரு உட்கார போகிறார் என்ன சொல்ல போகிறாரு என்ன பாருடாடே என்ன சொல்ல போகிற பாரு இறையாதே சொன்னார சொல்லலை நடந்து வர அது எவ்வளவு வேணா கொந்தளிச்சுக்கிட்டான் அது கிடக்குது ஜுஜிப்பு நீ வேணா என் சிங்கம் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சீக்கிரம் கத்துவாங்க சீக்கிரம் முடிக்கணும் ஐயாவுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறாங்க இல்லைனா நிறையா பேசுவேன் இந்த ஐயாவுக்காக தான் சீக்கிரம் வரேன் சொர்க்கத்துக்கு நிறைய எவ்வளோ தூரம் 
எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது இவ்வளோ தான் தானே பார்த்தீங்க ஐயா கரெக்டாக சொல்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் கிடையாது விசுவாசா சொர்க்கம் விசுவாசியாக நடக்கும் பாருங்க விசுவாசா சொர்க்கம் விசுவாசம் பண்ணுவாங்க ஞானசாமி எடுத்தால் ரட்சிக்கு போடுவா விசுவாசியாகணும் ஒரு ரகசியம் கற்றுக்கோங்க ஆசீர்வாதத்துக்கும் சாபத்துக்கும் ரொம்ப தூரம் கிடையாது தயசேத்து கற்றுக்கோங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு சாபத்துக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லை இரண்டும் இரண்டு பொருளே அல்ல என்னை பொறுத்தளவு ஒரு காரியத்தை நீ எப்படி உன் கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து தான் வெற்றி தோல்வி உன் வார்த்தை எப்படி அமைய போகிறதோ அதை பொறுத்து வெற்றி தோல்வி புரியுதுங்களா ஆபிரகாம் காலத்தில் பஞ்சம் வந்துச்சு ஆமாம் பஞ்சத்தினால செலிக்க வச்சாரு ஈசாக்கு நினைச்சா நம்மளையும் செலிக்க வைப்பார் ஆண்டவர் இன்னும் இல்லை இல்லை நீ பஞ்சத்துக்கெலாம் எடுத்துக்கலாம் போவாத இங்கே அது இங்கேயே உனக்கு ஆசிரியக்கிறனார் அங்கே போக வச்சு உனக்கு ஜெயிக்க வைக்க முடியும் உங்கள் அப்பயும் விசுவாசங்களாம் போயிட்டான் நீ பஞ்சத்திலே இங்கே இருந்தாலும் என்ன செய்வேன் நான் ஆமாம் என்னால் செலுக்க வைக்க முடியும்னு சொன்னார் ரைட்டுங்களா நீ அப்போ ஒரு பஞ்சத்தை நீ எப்படி காண்கிறாய் இந்த பாலத்தை கற்றுக்கிட்டான் ஆபரகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் பணக்காரன் ஆக்கிட்டார் ஏன்னா கத்தை சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உனக்கு தெரியும் கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யம் எனக்கு முக்கியம் இல்லை கத்தரின் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் ஐஸ்வர்யம் இருந்தாலும் ஆசீர்வதிக்கப்படவன் அல்ல ஆனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் எப்படி இருக்கணும் கட்டாயமாக இருக்கணும் ஐஸ்வர்யவான் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இல்லை ஆனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேரும் யாராக இருக்கணும் இது மறந்துடக்கூடாது இல்லைங்க நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் என்னது ஒரு சமாதானம் மட்டும் தான் ஆசீர்வாதமா எல்லாமே இருக்கிறது தான் ஆசீர்வாதம் அப்போ ஆபரகாம் இதை கற்றுக்கிட்டான் எனக்கு கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தால் போதும் நான் ஜெயிச்சிருவேன் யோசிப்பு அதை கற்றுக்கிட்டான் எனக்கு எதுவும் வேணாம் நான் குப்பத்தூட்டில் இருந்தால் கூட என்னை கத்தர் என்ன ஆக்கிடுவார் ராஜா வாங்கிடுவார் ஏன்னா என்கிட்ட கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது நான் காற்றடைக்கப்பட்ட பந்து தண்ணியில் எவ்வளோ தூரம் போட்டு எத்தனை நேரம் முக்குனாலும் அவன் கையை எடுத்த நிமிஷம் நான் மேலே அங்கே வந்துடுவேன் எங்கே வந்துடுவேன் நான் மேலே வந்துடுவேங்கிற விசுவாசம் அவனுக்குள்ளே இருந்தது யோசிப்புக்கு மேலே வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ லோத்து சொல்கிறான் ஐயா ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துருச்சு என்ன செய்யலாம் அப்போ ஆபரகாம் சொல்கிறான் ஓகே நீ ரைட்டு போனால் லெஃப்ட் போகிறேன் நீ ஈஸ்ட்டு போனால் வெஸ்ட்டு போகிறேன் நீ வெஸ்ட்டு போனால் நான் சவுத்து நான் ஈஸ்ட்டு போகிறேன் நீ சவுத்து போனால் நான் நார்த்து போகிறேன் என்ன அழகாக சொன்னான் என்ன சொன்னான் என்னங்க இதுதாங்க ஆபரகாமுடைய விசுவாசம் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்படி நம்ம இப்படி சொல்ல முடியுமா நீ எந்த திக்கில் போனாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போய் பொழைக்கிறதுக்கு என்னால் முடியும் ஏன்னா என் கூட இருக்கிறது கத்தர் எனக்குள்ளே இருப்பது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த பூமி முழுக்க நீ எடுத்துக்கொண்டாலும் என்னை மறுபடியும் கத்தரை ஆசீர்வதிக்க தேவன் இப்போ நான் கேட்குறேன் ஆபரகாமுக்கு உள்ள விசுவாசம் இருக்கும்போது தேவனுக்கு எவ்வளோ விசுவாசம் இருக்கும் உன்னைய பிசாசு என்ன கேடுகட்ட நிலவரத்தில் உன்னை உருவாக்கினாலும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டினாலும் அங்கே இருக்கிற உன்னை மறுபடியும் உன்னை உயர்த்துவதற்கு நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் சேலத்துக்கு ராஜாவா இருக்கிறவன சாபமானது சேலத்தில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்ல துண்டு விரிச்சு பிச்சை எடுக்க விட்டுச்சுன்னா சாபத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கும் என்றால் துண்டு விரிச்சு பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற அந்த பிச்சைக்காரனை ஆசீர்வாதம் வந்துருச்சுன்னா இந்திய தேசத்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக அமர செய்வதற்கு அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு வல்லமை இருக்கிறது இருளின் வல்லமை விட வெளிச்சத்தின் வல்லமை பெரியது வியாதியின் வல்லமை விட குணமாக்குதலின் வல்லமை பெரியது தரித்திரத்தின் வல்லமை விட செழிப்பின் வல்லமை பெரியது நீங்க எதை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க எதை உயர்த்திட்டு இருக்கிறீங்க கஷ்டம் வந்துருச்சு கஷ்டம் வந்துருச்சுங்கிற கஷ்டத்தை கனப்படுத்தாதீங்க மகிமைப்படுத்தாதீங்க அதை விட தேவன் மகா பெரியவராக இருக்கிறார் தேவன் விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் மகா பெரிய அவர் பஞ்ச காலத்தில் உன்னை திருப்தியாய் போஷிக்க அறிந்திருக்கிறார் அப்ப ஆசீர்வாதம் சாபம் எங்க இருக்குது வெற்றி தோல்வி எங்க இருக்குன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு ரெண்டுமே வாய் வாயில இருக்கிறா மடையா ரெண்டுமே வாயில வச்சிருக்கிறேன் அந்த ஒரு ஒரு காரியத்தை நீ எப்படி கண்ணோக்குகிறாய் இந்த பஞ்சம் எனக்கு மேற்ற இல்ல இந்த பஞ்சத்திலே கத்தரனை இத்தனை நாள் போஷித்ததை விட இப்ப எப்படி போஷிக்க போறாரு திருப்தியாய் போஷிக்க போகிறார் என்று நீ சொல்லுவாயானால் அந்த பஞ்சம் உனக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் இந்த பஞ்சத்தில் நான் செத்துப்படுவேன் நீ நினைச்சேன்னா அந்த பஞ்சம் உனக்கு சாபமாகவும் தோல்வியாகவும் மாறுகிறது வெற்றி தோல்வி எங்கேயும் இல்ல எப்பேற்பட்ட சூழலையும் ஜெயம் எடுக்க தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் அதை நீங்க எப்படி பேஸ் பண்றீங்க அதுல அது நீங்க என்ன பேசுறீங்க அதில் இருக்கிறது நன்மை தீமை அதில் இருக்கிறது வெற்றி தோல்வி கண்களை முடிங்க நம்ம ஜோமம் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நம்பியோடு நாங்கள் உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இப்போ நேரம் ஜோமம் பண்ணுங்க இதோ வந்தோமா கேட்டோமா கதை கேட்டோமா
இன்னொருத்தவங்க பேசும்போது நம்ம எப்படி கேட்குறோம் நாளைக்கு நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் விசுவாசிகள் இதை விட மோசமாக கேட்பார்கள் ஏங்க கூட்டிட்டீங்க ஆமாங்க விதை விதைச்சா ஒன்று ஒன்றா வராதுங்க ஒன்று நூறாக தான் வரும் நீங்கள் விதைச்சது ஒன்று தான் வாங்குறது ஒன்றும் இல்லை பல மடங்காய் திரும்பி வரும் அப்போ இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களோட என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் பேசுறது உங்கள் விசுவாசிகளுக்கு புரியாது ஆகவே அந்த காரியத்தை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் இப்போ தீர்மானம் பண்ணுங்க நீங்கள் கத்தர் உங்களோடு பேசியிருக்கிறார் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க தீர்மானம் எடுத்து ஜோம் பண்ணணும் அப்புறமே ஒரு பாட்டு ஐயா பாடுறாரு நம்ம அதை அதுக்கப்புறம் ஜோம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ கத்தர் பேசிட்டார் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் எவ்வளோ பேசியிருக்கிறார் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க கத்தர் ஆக்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போ நீங்கள் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறீங்க இவ்வளோ நேரம் கத்தனை ஓட்டு என்ன பேசினார் நீங்கள் என்ன தீர்மானம் எடுத்தீங்க நீங்கள் என்ன முடிவெடுத்தீங்க உங்களோடு கத்தர் என்ன பேசினார் என்பதை பொறுத்து நீங்கள் ஜவம் பண்ணணும் யாராவது ஒப்பு கொடுத்தவங்க ஜவம் பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் ஜவம் பண்ணுங்க விசுவாசத்தில் நிற்கவும் விசுவாச வார்த்தைகளை பேசவும் விசுவாச வார்த்தைகளை மட்டுமே பேச வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் இடைப்பட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நீர் எங்களுக்கு பிரயோஜனமானவைகளை மாத்திரமே பேசுகிறேன் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே எங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற மரணம் ஜீவன் சாபம் அடிமைத்தனம் வியாதி வறுமை அவைகளெல்லாம் நான் பார்க்கிறேன் ஆகிலும் மரணத்தையும் சாபத்தையும் வியாதியையும் வறுமையையும் தரித்திரத்தையும் எதிர்த்து அது வேண்டாம் என்று அறிக்கை செய்து சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஜீவனையும் இயேசுவி நாமத்தினாலே சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறேன் எங்கள் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே குதித்திருக்கிற நீர் எழுதியிருக்கிற இந்த வார்த்தை இந்த வேதம் சத்தியமாக ஒரு மெய்யானதாக இருக்கிறபடிய விசாகனுடைய வார்த்தை பொய்யானது எது என்பதை கண்டுபிடிக்க நீர் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு விதத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் விதித்திருக்கிற இந்த விதியை நாங்கள் உணராமல் அதை மீறும் பொழுது அடிய அநேக காரியங்களிலே ஆண்டவர் இன்னும் பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமலும் இருக்கிறந்த கற்பனை நீர் தாமே அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவரினுடைய குறைகளை ஆண்டவரை சுற்றி காட்டினபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே தேவனே உடைய வழியிலே ஆண்டு உடைய வார்த்தையிலே நினைத்திருக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபதிரும்படியாக வேண்டுக் கொள்கிறேன் என்று தகப்பனே நீர் உதவி செய்யுங்க நீர் வெளப்படுத்துங்க ஆண்டவரே எப்படி ஒரு கோட்டை தாண்டக்கூடாது அதே போல நீர் விதித்திருக்கிற விதியை ஆண்டு அதன் அதற்கு உட்பட்டு நீரும் செயல்படுகிறீர் அடியன் அதற்கு உட்பட்டு எல்லா நன்மையும் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க ராஜா ஏசி விமான ஜபிக்கிறேன் ஆமாம்